my fellow Americans, as we approach the final days of the year, it is truly incredible to think of how much we have accomplished on our journey together. Since the election, we have created more than 2 million jobs for hardworking, wonderful families and wonderful Americans. Unemployment is at a 17-year low. The stock market is at an all-time high and continues to go up, up, up. We want to keep it going. We've liberated the American economy from the Washington overreach, cutting 22 regulations for every one new regulation, the most in the history of our country by far. And just last week, we delivered a big, beautiful Christmas present to the American people. Congress passed massive tax cuts for millions of working American families and small businesses and large businesses. And those large businesses, in particular, coupled with others, are going to create jobs, jobs, jobs. Our tax plan is focused on the middle class, including a near doubling of the standard deduction and a huge increase in the child tax credit. A typical family of four earning $75,000 will see their tax bill cut in half, one half of what you are paying. And Americans will begin seeing these tax cuts in their paychecks starting in February. In addition, our border is now strong. We'll be building the wall. Your Second Amendment is safe. We're unlocking America's vast energy resources. We've restored enforcement of immigration laws, taken the fight right to MS-13 and getting them out of the country. And we are now working with Congress to end chain migration and the visa lottery program, which is terrible and brings in people that we don't want in our country. I'm very proud of the choice of Justice Neil Gorsuch on the Supreme Court. And we are reshaping the entire judiciary for many decades to come. Congress has authorized funding for our military at near record levels so that we can rebuild our full military might after years of dangerous cuts and depletion of our military. We've made historic strides in the fight against the murderous terror group known as ISIS. Today, the coalition to defeat ISIS has recaptured nearly 100 percent of the territory once held by these vile terrorists in Iraq and Syria. We are rebuilding our nation, rebuilding our confidence, and rebuilding our standing in the world. Today, the entire world can see that America is coming back and coming back strong. The American people are excited about the future and the incredible possibilities that await all of us. Optimism is everywhere. Enthusiasm is booming. And the thrilling American adventure has never looked brighter. We are facing old challenges with new solutions, and we are seizing new opportunities with brimming confidence and boundless resolve. Because of you, your patriotism, your devotion, your love for your family, we will be able to pass on the blessings of American liberty and prosperity to our children and our grandchildren. Together, we are protecting our magnificent heritage and reaching for glorious destiny. Finally, Melania and I want to wish every American a very happy New Year. Our country is great. Our country is strong. We're doing things that nobody thought possible. Thank you for giving me the opportunity to help. God bless you. And God bless America. Tongsman, Pangyoman, Yishman, Shenshman, Dajaho, Shugang Fei Shi, Dryan Woman Yo Jiang Ying Lai, Arling Yibanyan, Zai Jodi. 我向全国各族人民向香港特别行政区同胞澳门特别行政区同胞台湾同胞和海外侨胞致以新年的祝福我也祝愿世界各国各地区的朋友们万事如意天道酬勤日新月异 2017年,我们召开了中国共产党第19次全国代表大会,开启了全面建设社会主义现代化国家新征程。
，我国国内生产总值迈上八十万亿人民币的台阶。城乡新增就业一千三百多万人，社会养老保险已经覆盖九亿多人，基本医疗保险已经覆盖。十三点五亿人，又有一千多万农村贫困人口实现脱贫。安得广厦千万间，大庇天下寒士俱欢颜。三百四十万贫困人口实现异地扶贫搬迁，有了温暖的新家。各类棚户区改造开工数提前完成六百万套目标任务，各项民生事业加快发展，生态环境逐步改善，人民群众有了更多获得感、幸福感、安全感。我们朝着实现全面建成小康社会目标，又迈进了一大步。科技创新、重大工程建设捷报频传，慧眼卫星遨游太空 ，C 九幺九大型客机飞上蓝天，量子计算机研制成功，海水道进行测产，首艘国产航母下水，海毅号。深海滑翔机完成深海观测，首次海域可燃冰试采成功。阳山四期自动化码头正式开港，港珠澳大桥主体工程全线贯通，复兴号奔驰在祖国广袤的大地上。我为中国人民。迸发出来的创造伟力喝彩！我们在朱日河联合训练基地举行沙场点兵，纪念中国人民解放军建军九十周年。香港回归祖国二十周年时，我去了香港，亲眼所见，由祖国做坚强后盾，香港保持了长期繁荣稳定。明天必将更加美好。我们还举行了纪念全民族抗战爆发八十周年仪式和南京大屠杀死难者国家公祭仪式，以铭记历史，祈愿和平。我们在国内主办了几场多边外交活动，包括首届“一带一路”。国际合作高峰论坛、金砖国家领导人厦门会晤、中国共产党与世界政党高层对话会等会议，我还参加了一些世界上的重要多边会议。今年年初，我出席达沃斯世界经济论坛年会，并在联合国日内瓦总部做了讲话。后来又出席了二十国集团领导人峰会、亚太经合组织领导人非正式会议等。在这些不同场合，我同有关各方深入交换意见，大家都赞成，共同推动构建人类命运共同体，以造福世界各国人民。二零一七年。我又收到很多群众来信，其中有西藏龙子县玉麦乡的乡亲们，有内蒙古苏尼特右旗乌兰木齐的队员们，有西安交大西迁的老教授，也有南开大学新入伍的大学生，他们的故事让我深受感动。广大人民群众坚持爱国奉献，无怨无悔，让我感到千千万万普通人最伟大。
，同时让我感到幸福都是奋斗出来的。同志们、朋友们、女士们、先生们，二零一八年是全面贯彻中共十九大精神的开局之年。中共十九大。描绘了我国发展今后三十多年的美好蓝图。九层之台起于垒土，要把这个蓝图变为现实，必须不驰于空想，不误于虚声，一步一个脚印儿，踏踏实实干好工作。二零一八年，我们将迎来改革开放四十周年。改革开放是当代中国发展进步的必由之路，是实现中国梦的必由之路。我们要以庆祝改革开放四十周年为契机，逢山开路，遇水架桥，将改革进行到底。到二零二零年，我国现行标准下。农村贫困人口实现脱贫，是我们的庄严承诺。一诺千金。到二零二零年，只有三年的时间，全社会要行动起来，进锐出战，精准施策，不断夺取新胜利。三年后，如期打赢脱贫攻坚战。这在中华民族几千年历史发展上，将是首次整体消除绝对贫困现象。让我们一起来完成这项对中华民族、对整个人类都具有重大意义的伟业。当前，各方对人类和平与发展的前景，既有期待，也有忧虑。期待中国表明立场和态度，天下一家，中国作为一个负责任大国，也有话要说。中国坚定维护联合国权威和地位，积极履行应尽的国际义务和责任，信守应对全球气候变化的承诺，积极推动共建“一带一路”。始终做世界和平的建设者，全球发展的贡献者，国际秩序的维护者。中国人民愿同各国人民一道，共同开辟人类更加繁荣、更加安宁的美好未来。同志们、朋友们、女士们、先生们，我们伟大的发展成就。由人民创造，应该由人民共享。我了解人民群众最关心的，就是教育、就业、收入、社保、医疗、养老、居住、环境等方面的事情。大家有许多收获。也有不少操心事、烦心事。我们的民生工作还有不少不如人意的地方，这就要求我们增强使命感和责任感，把为人民造福的事情真正办好、办实。各级党委、政府和干部要把老百姓的。安危冷暖，时刻放在心上，以造福人民为最大政绩，想群众之所想，及群众之所及，让人民生活更加幸福美满。谢谢大家。
дорогие друзья. Dear friends, 2018 is just around the corner. We celebrate the holiday every year, but every time we see in it something new, something kind. So we welcome it. We believe that everything we wish for in this moment, all of our hopes and dreams will come true. For us, the New Year is, above all, a family holiday. We celebrate it in the same way we used to when we were children. It is a day of gifts and surprises, a day of warmth and affection, a day when we expect change, and change will surely come. If everyone remembers their parents, looks after them, and treasures each and every moment they spend with them, if we try to understand our children, recognize their dreams and aspirations, support those around us who need our help and depend on our generosity. By supporting others, being thoughtful and giving others our love and kindness, we make our lives truly meaningful. No matter where you celebrate this new year, at the family table, as a party, or in the streets, we are all united by common holiday cheer. And modern technologies allow us to share our feelings with those dear to us, even if they are hundreds of miles away. As always, I would like to say some special words to those who are working right now, performing their military or professional duty. People on night shifts in hospitals, train drivers and pilots. On this wonderful New Year's Eve, we are all together. We are together in our everyday lives too. Unity, friendship and unconditional love towards Russia gives us the strength to be decent people and achieve great things. I want to give my heartfelt thanks to all of you for believing in yourselves and in our country, for your efforts and achievements. Let there always be trust and understanding between us. Dear friends, we're just seconds away from the start of the new year. Now is the time to express our most sincere feelings to one another. It is time to let go of mistakes and grudges embrace one another, say words of love, surround your nearest and dearest with care and attention. Let the new year bring positive change to every person and every family. Let everyone be healthy. Let children be born and let them bring joy into our lives. Happiness and well-being to every one of you. Peace and prosperity to our great homeland, to our beloved Russia. All the best to you. Happy New Year 2018.
2017 has been a year of progress for the United Kingdom. In January, I set out our objectives for the Brexit negotiations, and in the months since, we have pursued them with steady purpose. In March, we triggered Article 50, putting the decision of the British people into action. In December, we reached agreement on the first phase of negotiations with our EU partners. Next year, we will move on to the vital issues of trade and security, and I am determined that we will keep up our progress in 2018. Because whichever way you voted in the referendum, most people just want the government to get on and deliver a good Brexit. And that's exactly what we are doing. Making a success of Brexit is crucial, but it will not be the limit of our ambitions. We also have to carry on making a difference here and now on the issues that matter to people's daily lives. That means building an economy fit for the future and taking a balanced approach to government spending. So we get our debt falling, but can also invest in the things that matter, our schools, our police and our precious NHS. Our goal is simple, more good jobs in every part of the country and more opportunities for young people to get on in life. The first step to a better future is getting a place at a good school. It's what every parent expects, and it's what every child deserves. So we will build more good schools, keep a tight focus on standards and discipline, and give more help and support to our fantastic teachers. We will build more homes, so housing becomes more affordable, and more families can get on and climb up the housing ladder and we will protect and enhance our natural environment for the next generation. 2018 is a special year in the life of one of our most cherished institutions, as we will celebrate the 70th birthday of our National Health Service. It is a year to rededicate ourselves to its founding ideal, that good health care should be available to everyone, regardless of income. And it's a chance to celebrate the care and compassion of our wonderful NHS staff. We will continue to invest in our NHS and ensure it can deliver a world-class service now and for generations to come. As we mark the centenary of the end of the First World War and remember the tremendous sacrifices of that conflict, the UK will remain a champion of peace and order around the world. Together with our allies, we will continue the fight against all forms of extremism and support our security services as they work every day to keep us safe. When we host the Commonwealth Heads of Government meeting in April, we'll work with our partners to tackle global problems like climate change and plastic waste in our oceans. And as we celebrate the 100th anniversary of the first votes for women, Let's vow to eliminate all prejudice and discrimination from our society. Because in the United Kingdom in 2018, everyone deserves the chance to succeed and everyone has a right to be treated with respect. That means safe workplaces free from harassment. And it also means a public sphere where debate is constructive and courteous and where we treat each other with decency. Of course, any year brings its challenges. That is true for each of us personally, as much as for our country and the world. But the real test is not whether challenges come, it's how you face them. Whether you allow a task to overcome you or tackle it head on with purpose and resolve. I believe 2018 can be a year of renewed confidence and pride in our country. A year in which we continue to make good progress towards a successful Brexit deal an economy that's fit for the future, and a stronger and fairer society for everyone. And whatever challenges we may face, I know we will overcome them by standing united as one proud union of nations and people. I hope that 2018 is a great year for you and your family, and I wish everyone a very happy new year. Mes chers compatriotes, alors que l'année s'achève, je suis heureux de vous retrouver pour vous présenter, pour la première fois, 
mes voeux pour l'année 2018. Je vous espère en famille, au milieu de vos proches, de celles et ceux qui vous aiment. Je sais aussi que certains d'entre vous sont aujourd'hui au travail, parce qu'ils font partie des forces armées ou des forces de l'ordre, parce qu'ils sont médecins ou personnels soignants, parce qu'ils sont en charge des transports ou de la continuité des services publics. Je veux ce soir les remercier pour cet engagement. Je sais aussi que plusieurs d'entre vous, ce soir, sont seuls, souffrent ou sont malades. Et je sais que dans ces moments de fête et de retrouvailles, cette solitude et cette souffrance sont plus dures encore à supporter. Alors, à nos concitoyens qui sont dans cette situation, je veux dire qu'ils appartiennent à une grande nation et que les mille fils tendus qui nous tiennent sont plus forts que leur solitude. Et je leur adresse une pensée fraternelle. L'année 2017 s'achève et je ne veux pas passer trop de temps à revenir sur celle-ci. Ce fut l'année du choix, le choix du peuple français, votre choix par lequel vous m'avez attribué votre confiance et avec elle votre impatience, vos exigences, vos attentes. J'en suis pleinement conscient. Aussi, depuis mon élection en mai dernier, je me suis attaché à simplement faire ce à quoi je m'étais engagé durant la campagne présidentielle. Le Premier ministre, son gouvernement, sont à la tâche depuis le mois de mai dernier, avec un Parlement profondément renouvelé, pour mettre en œuvre ces engagements. Par vos choix, durant l'année 2017, vous avez profondément renouvelé notre vie politique et vous avez permis qu'une transformation en profondeur de notre pays advienne. À l'école pour nos enfants, au travail pour l'ensemble de nos concitoyens, pour le climat, pour le quotidien de chacune et chacun d'entre vous. Ces transformations profondes ont commencé et se poursuivront avec la même force, le même rythme, la même intensité pour l'année 2018. L'année qui s'ouvre, en effet, est celle de nombreux défis et nous construisons là une bonne part de notre avenir. Pour nos territoires ruraux, où nous devons construire l'accès à la téléphonie mobile et au numérique, au transport, et permettre plus d'innovation économique et sociale pour nos quartiers populaires, en permettant la mobilité économique et sociale et en luttant contre les discriminations, pour nos agriculteurs, en leur permettant de vivre dignement du prix payé, pour nos Outre-mer, qui ont beaucoup souffert ces derniers mois et auxquels je veux adresser un salut tout particulier, en adaptant nos règles et en construisant des filières économiques fortes qui permettent davantage d'autonomie énergétique et de création d'emplois. Pour l'égalité entre les hommes et les femmes, qui nécessitera là aussi des changements de loi et un ressaisissement de toute notre société. Pour les indépendants et les entrepreneurs avec des règles simplifiées, un droit à l'erreur enfin réalisé pour les salariés, en permettant la formation tout au long de la vie et des sécurités nouvelles, et pour nos fonctionnaires, en clarifiant leurs missions, nos attentes, et en récompensant leurs efforts. Vous le voyez, tous ces chantiers jalonneront l'année 2018 et impliqueront un engagement plein et entier du Premier ministre et de son gouvernement. Je continuerai à faire ce pourquoi vous m'avez élu, rendre la France plus forte et plus juste. Permettre non pas d'adapter notre pays au changement du monde, mais lui permettre d'être ce qu'il est. Un pays fort, avec une exigence universelle, qui, parce qu'il est plus fort, produit davantage, peut justement assurer la solidarité sur le sol national et avoir une exigence humaniste à l'international. Je sais que plusieurs d'entre vous ne partagent pas la politique qui est conduite par le gouvernement aujourd'hui. 
je les respecte et je les écouterai toujours. Je m'assurerai que tous les débats soient conduits et que toutes les voix, y compris discordantes, soient entendues. Mais pour autant, je n'arrêterai pas d'agir. Toujours, j'écouterai, j'expliquerai notre situation et la réalité de celle-ci, je respecterai et toujours, à la fin, je ferai. Car c'est ce dont notre pays a besoin et c'est ce que vous attendez de moi. En 2018, nous aurons à conduire d'abord sur le plan international plusieurs combats et des actions déterminées. La lutte contre le terrorisme islamiste au Levant, au Sahel et sur notre sol national. Et à ce titre, je veux ce soir avoir une pensée pour nos militaires qui sont en ce moment même sur ces théâtres de bataille. Je pense à leurs camarades tombés cette année. Nous gagnerons cette bataille contre le terrorisme. Je veux aussi rendre hommage aux policiers et aux gendarmes qui, chaque jour, luttent contre ce terrorisme islamiste et vous protègent au quotidien. Mais c'est la paix qu'il nous faut aussi gagner à l'international. C'est-à-dire ce travail indispensable pour notre sécurité, mais aussi parce qu'il est notre mission universelle. Ce travail pour garantir la stabilité des États et assurer le respect de toutes les minorités. C'est ce que nous avons fait au Liban, c'est ce que nous faisons aujourd'hui au Sahel et ce que nous continuerons à faire en Syrie, au Proche-Orient comme en Afrique. C'est une grammaire de la paix et de l'espérance qu'il nous faut aujourd'hui réinventer dans nombre de continents. Sur le plan européen, l'année 2018 sera aussi décisive. Vous le savez, je me suis pleinement engagé dans cette bataille car je crois très profondément que l'Europe est bonne pour la France, que la France ne peut pas réussir sans une Europe, elle aussi, plus forte. Mes chers concitoyens européens, 2018 est une année toute particulière et j'aurai besoin cette année de vous. Je souhaite en effet que par ces consultations citoyennes, vous puissiez vous exprimer dire ce que vous voulez pour l'Europe quelques mois avant nos élections européennes et permettre à vos gouvernants de dessiner un grand projet. Nous avons besoin de retrouver l'ambition européenne, de retrouver une Europe plus souveraine, plus unie, plus démocratique. Parce que c'est bon pour nos peuples. Je crois très profondément que l'Europe peut devenir cette puissance économique, sociale, écologique et scientifique qui pourra faire face à la Chine, aux États-Unis, en portant ces valeurs qui nous ont fait, qui sont notre histoire commune. J'ai besoin de votre détermination pour ce sursaut européen et j'ai besoin qu'ensemble, nous ne cédions rien, ni aux nationalistes, ni aux sceptiques. Pour ma part, je continuerai à travailler avec chacun de nos partenaires européens et tout particulièrement avec l'Allemagne. Ce colloque intime avec nos amis allemands est la condition nécessaire à toute avancée européenne. Elle n'exclut pas le dialogue avec tous nos autres partenaires, mais elle est ce par quoi tout commence. J'ai besoin que nous allions plus loin sur ce plan, là aussi, et que nous rompions avec les habitudes passées, que nous retrouvions ce goût en commun d'un avenir dont nous décidons pour nous-mêmes. Enfin, sur le plan national, l'année 2018 sera à mes yeux celle de la cohésion de la nation. Nous nous sommes trop longtemps, trop souvent divisés. Les débats sont nécessaires, les désaccords sont légitimes, mais les divisions irréconciliables minent notre pays. Je veux plus de concorde pour la France en 2018. 
Pour cela, je veux, avant toute chose, miser sur l'intelligence française. Car nous avons cela en nous. L'école doit être le creuset de cette cohésion nationale et nous continuerons de la renforcer. La formation tout au long de la vie est l'indispensable protection qui permettra à chacun de faire face aux grands changements et de mieux les comprendre, d'être formé à de nouveaux métiers. La science est un levier indispensable pour réussir à préparer notre avenir et c'est pourquoi notre recherche est déterminante. Et notre culture est ce socle commun de notre imaginaire, un imaginaire dont nous avons besoin, un imaginaire d'avenir, où chacune et chacun doit pouvoir se retrouver. Je veux ensuite miser sur le travail. Le travail est au cœur de notre société. D'abord parce qu'il est ce qui permet à chacun de trouver sa place, de progresser dans la vie, de s'émanciper de son milieu d'origine, si c'est la volonté que chacun porte, mais c'est aussi par le travail que notre nation sera plus forte, parce qu'elle produira, parce qu'elle s'enrichira. Nous avons besoin du travail et je le défendrai sans relâche, en permettant à chaque travailleur de gagner davantage par celui-ci, en formant nos concitoyens qui sont au chômage pour qu'ils puissent retrouver un travail et des compétences nécessaires pour cela, en formant nos jeunes par l'apprentissage, le travail est le cœur de notre projet en commun. Je veux aussi miser sur la fraternité. La fraternité, c'est ce qui nous unit, ce qui nous a fait un, ce qui nous tient ensemble. Je crois dans la réussite, dans les succès. Mais que valent ces succès s'ils ne sont, en quelque sorte, que les succès de quelques-uns Que s'ils nourrissent les égoïsmes ou les cynismes Rien de bien durable. Tant de nations sont en train de se fracasser parce que seuls quelques-uns y réussissent. Nous avons en effet besoin de repenser un grand projet social pour notre pays. C'est celui-ci que je déploierai durant l'année qui s'ouvre. C'est celui qui doit inspirer notre politique de santé, notre politique en faveur de celles et ceux qui vivent en situation de handicap, notre politique d'hébergement pour les sans-abri, notre politique sociale aidant les plus démunis. Sans cela, sans cette exigence humaniste, notre pays ne se tiendra pas uni. Cela implique des règles et de la rigueur aussi. Et je sais parfois quelques tensions éthiques que je ne sous-estime pas et que j'assume pleinement. Je veux que nous puissions apporter un toit à toutes celles et ceux qui sont aujourd'hui sans abri. Le gouvernement s'est beaucoup engagé ces derniers mois en cette direction et a beaucoup amélioré les choses, mais il y a encore des situations qui ne sont pas acceptables et que je n'accepte pas davantage que vous. Nous continuerons donc l'effort indispensable pour réussir à pleinement respecter l'engagement que j'ai moi-même pris devant vous compter sur ma détermination entière en la matière. Nous devons aussi accueillir les femmes et les hommes qui fuient leur pays parce qu'ils y sont menacés en raison de leur origine, de leur religion, de leur conviction politique. C'est ce qu'on appelle le droit d'asile. C'est un devoir moral, politique. Et je ne céderai rien. Nous respecterons celui-ci. Nous continuerons à accueillir ces femmes et ces hommes parce que la France est leur patrie. Mais pour autant, nous ne pouvons accueillir tout le monde. Et nous ne pouvons le faire sans qu'il y ait des règles. Il est aussi indispensable que nous puissions contrôler l'identité de chacune et chacun. Et lorsque quelqu'un qui arrive sur notre territoire ne relève pas du droit d'asile et n'a aucune chance d'obtenir la nationalité française, nous ne pouvons accepter qu'il reste des mois, des années, dans une situation d'irrégularité qui n'est bonne ni pour lui, ni pour le pays. Il faut donc là aussi des règles simples et des règles respectées, et donc de la rigueur. Je m'attacherai à ce que notre pays se tienne à cette ligne d'humanité et d'efficacité. Enfin, 
notre cohésion nationale dépend aussi de votre engagement. Oui, la cohésion de la nation, ça n'est pas simplement le travail du président de la République, de son Premier ministre ou du gouvernement. C'est le travail de chacune et chacun d'entre vous. Demandez-vous chaque matin ce que vous pouvez faire pour le pays. Et au-delà de votre quotidien, de votre vie, parfois de ses difficultés, dites-vous toujours que vous appartenez à un collectif plus fort, plus grand que vous, la nation française. C'est ce collectif qui vous a éduqué, qui vous soigne, qui, quand vous tombez, vous aide à vous relever, qui vous aidera dans vos vieux jours. Et dites-vous à chaque instant que vous avez quelque chose à faire pour la nation. J'ai besoin de cet engagement. Chaque jour, depuis que je suis élu président de la République, j'ai pu constater, dans notre pays, ces miracles de solidarité, d'engagement, d'enthousiasme. C'est de cela dont j'ai besoin. Et c'est pour cela que j'ai besoin de vous. Le peuple français est un grand peuple qui parfois sous-estime ses propres ressorts intimes. Nous sommes capables de l'exceptionnel. Alors, mes chers compatriotes, ce soir, je m'adresse à vous avant qu'une nouvelle année ne s'ouvre. Il y aura des difficultés. Il y aura sans doute des choses que nous n'avons pas prévues. Vous aurez peut-être dans vos vies personnelles des moments de doute ou des drames. Mais n'oubliez jamais que nous sommes la nation française. Et ce soir, je veux vous dire que c'est avec cet esprit de conquête que nous avons en partage, avec cette détermination entière, cette ambition sincère pour notre pays et pour chacun d'entre vous, avec cette volonté de faire vivre notre renaissance française, que je vous présente tous mes voeux pour l'année 2018. Vive la République et vive la France Bonsoir, nous sommes le 31 décembre, je viens de présenter mes voeux à tous les Français pendant 18 minutes et on me dit que c'est trop long. Donc je voulais en une minute à nouveau vous dire bonne année 2018. Il y a deux combats qui me tiennent tout particulièrement à cœur. Le premier c'est le combat européen. J'ai besoin de vous, jeunes Européens, de tous les pays de l'Union, pour vous engager dans ces consultations citoyennes, dire quelle Europe vous voulez nous aider à la reconstruire, à la refonder, avoir plus d'ambition européenne. Exprimez-vous, portez des projets, aidez à cette refondation dans laquelle je me suis beaucoup engagé, mais qui nécessite votre sursaut. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que j'ai besoin de votre engagement, à tous et toutes. La nation sera forte, se tiendra unie. Nous arriverons à cette cohésion nationale qui est pour moi la priorité de 2018. Si chacune et chacun d'entre vous, là où vous êtes, vous prenez votre part, du combat, votre part de la mission, de la responsabilité euh, qui est la nôtre. La cohésion du pays, ce n'est pas le président seul qui peut l'assurer. Et donc demandez-vous chaque matin ce que vous pouvez faire pour la France. Parce que quand il a fallu vous éduquer, c'est la France qui était là. Quand il faut vous soigner, c'est la France qui est là. Quand il faut vous relever, vous accompagner, accompagner vos parents ou vos grands-parents, c'est la France qui est là. Alors chaque matin, demandez-vous ce que vous pouvez faire pour la France. En vous engageant dans des associations, en vous engageant dans le service civique, dans nos armées, dans les services publics ou dans une part de l'action collective que nous avons lancée. Alors je vous souhaite une très bonne année 2018, la santé, le bonheur avec vos proches et je souhaite que l'année 2018 soit une grande année pour notre pays, l'année de cette renaissance française à laquelle nous aspirons avec une Europe plus forte et avec un engagement de chaque jour. Je vous remercie et je compte sur vous. Belle année. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, ich grüße Sie herzlich. Ich freue mich über die Gelegenheit, Ihnen auch an diesem Silvestertag einige Gedanken zu sagen, die mich an der Schwelle zum neuen Jahr bewegen. Aus zahlreichen Gesprächen und Begegnungen in diesem Jahr weiß ich, dass sich viele von Ihnen Sorgen über den Zusammenhalt in Deutschland machen. Schon lange gab es darüber nicht mehr so unterschiedliche Meinungen. Manche sprechen gar von einem Riss der durch unsere Gesellschaft geht. 
Die einen sagen, Deutschland ist ein wunderbares Land, in dem die Werte unseres Grundgesetzes gelebt werden. Ein Land, das stark und wirtschaftlich erfolgreich ist, in dem noch nie so viele Menschen Arbeit hatten wie heute. Ein Land mit einer weltoffenen und vielfältigen Gesellschaft, mit einem starken Zusammenhalt, in dem sich tagtäglich Millionen Menschen ehrenamtlich für andere engagieren, zum Beispiel im Sport, für Kranke und Schwache oder auch in der Flüchtlingshilfe. Die anderen sagen, es gibt zu viele Menschen, die an diesem Erfolg nicht teilhaben, die nicht mit dem Tempo unserer Zeit mitkommen, die sehen, dass es ihre Kinder in die Großstädte zieht und sie allein bleiben, in Gebieten, in denen vom Einkauf bis zum Arztbesuch der Alltag immer schwieriger wird die sich sorgen, dass es zu viel Kriminalität und Gewalt gibt, die sich fragen, wie wir die Zuwanderung in unser Land ordnen und steuern können. Beides sind Realitäten in unserem Land. Der Erfolg und die Zuversicht, aber auch die Ängste und die Zweifel. Für mich ist beides Ansporn. Denn Sie, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, haben uns Politikern den Auftrag gegeben, uns um die Herausforderungen der Zukunft zu kümmern und dabei die Bedürfnisse aller Bürgerinnen und Bürger im Auge zu haben. Diesem Auftrag fühle ich mich verpflichtet, auch und gerade bei der Arbeit daran, für Deutschland im neuen Jahr zügig eine stabile Regierung zu bilden. Denn die Welt wartet nicht auf uns. Wir müssen jetzt die Voraussetzungen dafür schaffen, dass es Deutschland auch in 10, 15 Jahren gut geht. Und wirklich gut geht es Deutschland, wenn der Erfolg allen Menschen dient und unser Leben verbessert und bereichert. Dabei kann der Leitgedanke der sozialen Marktwirtschaft, dass wirtschaftlicher Erfolg und sozialer Zusammenhalt zwei Seiten einer Medaille sind, auch in der Zeit des digitalen Fortschritts unser Kompass sein. Das bedeutet zum einen, bestehende Arbeitsplätze zu sichern, wie auch ganz neue Jobs für die Zukunft zu schaffen. Die Unternehmen noch mehr bei Forschung und Entwicklung in innovative Technologien zu unterstützen. Den Staat zum digitalen Vorreiter zu machen. Und vor allem uns und unsere Kinder mit bester Bildung und Weiterbildung auf den digitalen Fortschritt vorzubereiten. Und das heißt zum anderen, die Familien in den Mittelpunkt zu stellen, sie finanziell zu entlasten, damit sie Familienleben und Beruf noch besser vereinbaren können. Eine gute und würdevolle Pflege zu ermöglichen, indem wir die Pflegeberufe stärken und die Menschen, die ihre Angehörigen zu Hause pflegen, noch besser unterstützen. Und nicht zuletzt für gleichwertige Lebensverhältnisse in allen Regionen unseres Landes zu sorgen. Ganz gleich, ob in der Stadt oder auf dem Land. Und wir werden noch mehr in einen starken Staat investieren müssen, der die Regeln unseres Zusammenlebens verteidigt und für ihre Sicherheit, für unser aller Sicherheit sorgt. Ich danke deshalb an dieser Stelle ganz besonders den Polizistinnen und Polizisten, die auch heute Abend für uns da sind und zum Beispiel die vielen Silvesterfeiern im Land schützen. Wie auch den Soldatinnen und Soldaten, die hier zu Lande oder in den Auslandseinsätzen ihren Dienst für unser Land tun. Die Zukunft Deutschlands ist bei all dem untrennbar mit der Zukunft Europas verbunden. 27 Staaten in Europa müssen stärker denn je dazu bewogen werden, als eine Gemeinschaft zusammenzuhalten. Das wird die entscheidende Frage der nächsten Jahre sein. Es wird darum gehen, ob wir Europäer in der globalen und digitalen Welt unsere Werte solidarisch und selbstbewusst nach innen wie nach außen vertreten ob wir so auch für ein wirtschaftlich erfolgreiches und gerechtes Europa arbeiten und konsequent für den Schutz unserer Außengrenzen wie auch die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger eintreten. Deutschland und Frankreich wollen gemeinsam dafür arbeiten, dass das gelingt und so dazu beitragen, Europa für die Zukunft fit zu machen. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, das Ringen um die richtigen Antworten gehört zu einer lebendigen Demokratie. Wir sind im besten Sinne eine vielstimmige Gesellschaft. Zugleich einen uns die Werte unseres Grundgesetzes, also die Achtung vor der unantastbaren Würde jedes einzelnen Menschen und seiner Freiheitsrechte, 
dass wir uns wieder stärker bewusst werden, was uns im Innersten zusammenhält, dass wir wieder deutlicher das Gemeinsame in den Vordergrund stellen, dass wir uns bemühen, wieder mehr Achtung vor dem Anderen zu haben, und zwar Achtung im umfassenden Sinne, aufmerksam sein, wirklich zuhören, Verständnis aufbringen. Das sind meine Wünsche für das neue Jahr. Und Ihnen und Ihren Familien wünsche ich Gesundheit, Kraft, Zuversicht und Gottes Segen für das neue Jahr 2018. Değerli vatandaşlarım, 2017'yi bitirip 2018 senesine girmeye hazırlandığımız bugün yeni yılınızı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum. Yeni yılın ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Cumhurbaşkanı olarak 2017 yılında 51 ilimize 64 ziyaret gerçekleştirerek her fırsatta vatandaşlarımızla kucaklaşmanın, hasbihal etmenin, hasret gidermenin gayreti içinde oldum. Ankara ve İstanbul'da çok sayıda programa katılarak hem kurumlarımızın çalışmalarını yakından gördüm, hem de mesajlarımızı yurt içine ve yurt dışına iletme imkanı bulduk. Aynı şekilde yıl içerisinde 25 ülkeye 34 ziyaret gerçekleştirerek ülkemizi uluslararası alanda en iyi şekilde temsil etmeye çalıştık. Önceki yılı PKK terör eylemleriyle 15 Temmuz darbe girişimi gibi tarihimizin en büyük ihanetlerinden birinin gölgesinde tamamlamıştık. Bu terör eylemlerini ve darbe girişimini hem içeride yürüttüğümüz operasyonlar hem de Suriye'de başlattığımız Fırat Kalkanı Harekatı ile boşa çıkarmamız tarihimizin en önemli hadiselerinden biri oldu. Bu yılı da benzer mücadelelerle dolu bir şekilde geçirdik. FETÖ ve PKK başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadele konusunda çok önemli adımları attığımız 2017 yılında özellikle ekonomi alanında ciddi saldırılarla karşı karşıya kaldık. Hamdolsun Milletimizin feraseti, hükümetimizin dirayeti ve dostlarımızın desteğiyle tüm bu saldırıları akamete uğrattık. Aldığımız tedbirler sayesinde ilk üç çeyrekte yüzde yedi virgül dörtlük bir büyüme elde etmeyi, ihracatımızı 155 milyar doların üzerine çıkarmayı, işsizliği yeniden düşe geçirmeyi başardık. İş dünyamızla birlikte. Geçtiğimiz yıl mevcut çalışanların üzerine artı bir olarak başlattığımız istihdam seferberliğini önümüzdeki yıl mevcut çalışanların üzerine artı iki olarak sürdürme kararı aldık. İnşallah işsizliği ülkemizin gündeminden tamamen çıkartana kadar durmayacak bu çalışmaları devam ettireceğiz. Kamu kuruluşlarına hizmet veren firmalarda Görev yapan işçilerimizin kurumlarında daimi olarak çalışmaya devam etmelerini sağlayacak düzenleme de 2017'nin önemli gelişmelerinden biriydi. Kamuoyunda taşeron işçilere kadro verilmesi olarak bilinen bu düzenleme ile uzun zamandır konuşulan, tartışılan bir meseleyi daha çözmüş olduk. Bir kez daha bu kritik düzenlemenin ülkemize, çalışanlarımıza, ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum. Ülkemizin en önemli meselelerinden biri olan cari açığın azaltılması için bir yandan enerji üretiminde kendi potansiyelimizi harekete geçirmeye, diğer yandan da ithal ettiğimiz ürünleri ülkemizde üretmeye dönük çalışmalara hız verdik. Enerjide, su, rüzgar, güneş, termal, nükleer ve diğer tüm kaynakları seferber ederek dışa bağımlılığımızı azaltmak aynı zamanda stratejik bir önceliğimizdir. Ülkemizi savunma sanayi ihtiyaçları ve yüksek teknolojiye dayalı ürünlerin üretimleri konusunda da mutlaka çok daha ileri bir seviyeye çıkartmak zorundayız. Bu meseleyi istiklalimizi ve istikbalimizi güvence altına alabilmemizin 
en önemli unsurlarından biri olarak görüyoruz. Bunun için önümüzdeki yıl enerji, savunma sanayi ve yüksek teknoloji konularındaki projelerimizi yenilerini de ekleyerek sürdürmekte kararlıyız. Değerli vatandaşlarım, geçtiğimiz yılın en önemli hadiselerinden biri de ülkemizin yönetiminde gerçekleştirdiğimiz köklü değişikliktir. 16 Nisan tarihindeki halk oylamasında milletimiz tarafından da kabul edilen anayasa değişikliğiyle Türkiye Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçme kararı almıştır. Böylece geçmişte yaşadığımız pek çok darbeye, muhtıraya, junta girişimine, istikrarsızlığa ve buna bağlı olarak ekonomik krize vesayetin hakimiyetine engel olamayan mevcut sistemi artık terk ediyoruz. Bunun yerine doğrudan milletin seçtiği Cumhurbaşkanı'nın ülkeyi yönettiği, siyasi istikrarı garanti altına alan bir sistemle inşallah yolumuza devam edeceğiz. 16 Nisan'da hayata geçirdiğimiz bu yönetim reformunu aynı zamanda Türk milletinin 15 Temmuz'da gösterdiği fedakarlığa siyaset kurumunun bir teşekkürü olarak da görüyoruz. Ülkesine ve devletine canı pahasına sahip çıkan bu millete daha güçlü, daha müreffeh, daha güvenli bir Türkiye bırakmak en büyük sorumluluğumuzdur. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin 2023 hedeflerimizle somut çerçevesini çizdiğimiz 2053 ve 2071 vizyonlarımızla istikametini belirlediğimiz büyük ve güçlü Türkiye ülküsünün lokomotifi olacağına inanıyoruz. Türkiye'nin gerçek potansiyelini, gerçek büyüklüğünü yurt dışına yaptığımız seyahatlerde çok daha iyi görme imkanına sahip oluyoruz. Geçtiğimiz günlerde yaptığımız Sudan, Çat, Tunus ziyareti bunun en güzel örneklerinden biridir. Özellikle Sudan'a şahsımızda ülkemize ve milletimize gösterilen teveccüh bizlere tarihi sorumluluklarımızı tekrar ve tekrar hatırlatmıştır. Benzer bir manzaraya yine kısa bir süre önce yaptığımız Sırbistan ve Yunanistan seyahatlerimizde de şahit olmuştuk. Biz Afrika'ya, Orta Doğu'ya, Orta Asya'ya, Balkanlara yönelik açılımlarımızla bu topraklarda senelerdir bekleyen tohumları yeşertmenin gayreti içindeyiz. Gittiğimiz yerlerdeki kardeşlerimizin de bize aynı iştiyakla, aynı heyecanla, aynı umutla baktıklarını, sarıldıklarını görüyoruz. Karşılıklı sevginin, saygının ve muhabbetin olduğu bir yerde bunun tüm insanlık için hayırlara vesile olacak neticelere tebdil olmasını kimse engelleyemez. Değerli vatandaşlarım, Suriye, Irak, Filistin, Libya başta olmak üzere bölgemizde yaşanan gelişmeler ülke ve millet olarak bizim geleceğimizi yakından ilgilendiriyor. Her ne kadar bazıları bizim bu coğrafyalardaki gelişmeler konusundaki hassasiyetimizin sebebini anlayamıyor olsa da bu hususta milletimizle tam bir mutabakat içinde olduğumuzu biliyoruz. Türkiye'nin bölgesindeki meseleleri çözmeden kendi geleceğini güvence altına alamayacağı gerçeği bizi daha aktif, daha kararlı, yeri geldiğinde daha çok risk alan bir dış politika izlemeye yöneltiyor. Son dönemde yaşadığımız tecrübeler sahada olmadan masada olunamayacağını hepimize çok net bir şekilde göstermiştir. Geçtiğimiz yıl Suriye'de İdlib operasyonunu başlatarak Irak'ta bölgesel yönetimin bağımsızlık girişimini boşa çıkartarak bu yönde önemli adımlar attık. Kudüs meselesi ülkemiz ve bölgemizle birlikte dünyanın her köşesindeki Müslümanlar ve mazlumlar için yeni bir imtihan haline dönüşmüştür. Amerika'nın attığı adım İsrail dışında hiçbir ülkeden makes bulmamış tam tersine Kudüs'ün Filistin'in başkenti olarak ilan edilmesiyle hayırlı bir gelişmenin kapılarını aralamıştır. Tüm milletime bu konuda gösterdikleri dik duruş 
ve ortaya koydukları samimi tavır için şükranlarımı sunuyorum. Ve bu süreçte bu teklifimizi destekleyen 127 dünya ülkesine teşekkür ediyorum. Yine bu süreçte adaletten, hukuktan ve barıştan yana tavır koyan, Kudüs'ün tarihi statüsüne sahip çıkan bütün ülkelere de tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Önümüzdeki yıl gerek içeride gerekse dışarıda yine çok önemli gelişmelerin bizi beklediğini biliyoruz. Her alanda ülkemizi güçlendirerek devlet millet tam bir dayanışma içerisinde karşımıza çıkabilecek yeni sıkıntılara hazırlıklı olmak için gece gündüz çalışmayı sürdüreceğiz. 2019 yılının Mart ayında yapılacak mali seçimlerle aynı yılın Kasım ayında yapılacak milletvekili ve cumhurbaşkanlığı seçimleri ülkemizin geleceği bakımından kritik öneme sahiptir. Tüm vatandaşlarından ülkemizin ve milletimizin geleceği için heyecanı, hedefi, projesi, enerjisi olan kadrolara sahip çıkmalarını, onlara yol göstermelerini bekliyorum. Bu kritik süreçte kışkırtmalara karşı uyanık olmalı, siyasi hesaplar uğruna bizi birbirimize düşürmek isteyenlere asla fırsat vermemeliyiz. Son olarak, tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet uğrunda gözlerini kırpmadan hayatlarını ortaya koyan tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet Gazilerimize sağlık ve afiyet diliyorum. 2018 yılının milletimiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum. Yeni yılda acıların, zulümlerin, adaletsizliklerin son bulduğu, huzurun, mutluluğun, refahın hakim olduğu yeni bir dünyada buluşmak dileğiyle hepinize sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Kalın sağlıcakla. Fellow South Africans, we have come to an end of a very eventful and productive year which we had dedicated in our leader, the late Oliver Regional Tambo. The improvement of the quality of life of our people, especially the poor and the working class, remains a key priority of government as we work to achieve the type of society that O.R. Tambo fought for. In pursuit of this mission, significant strides were made in 2017 in fighting poverty, inequality, and unemployment. Despite serious challenges on the economic front, together we made substantial progress in providing basic services such as electricity, housing, roads, water and sanitation, health care, social grants, as well as accessible education. On the economic front, following a turbulent 2017, we are pleased that we emerged from the technical recession. The country's GDP began to show welcome improvements. In the new year, we will need to put extra efforts together to reignite the economy and promote growth and also to make it inclusive and beneficial to all. The program of radical socio-economic transformation will thus be the main focus of government in the year 2018 and 
it will inform the delivery of our programs through our industrial policy action plan and other programs south africa will continue to promote investments particularly in key strategic sectors such as energy manufacturing transport telecommunications water tourism the oceans economy mining and agriculture we will also continue to lay a firm foundation for greater growth through our infrastructure rollout program we will also intensify investment in education in 2018 we have all ready over the years expanded access to free education for children from poor households. More than 9 million children attend no fee schools, which represents at least 80% of our schools. We will continue to eliminate mad schools and inappropriate school <clears throat> structures replacing them with state-of-the-art buildings, especially in rural areas and other neglected communities. We announced the <clears throat> provision of free higher education for young people at universities and colleges who come from poor households earlier this month. The intervention must be the beginning of a skills revolution in our country in pursuit of the radical socioeconomic transformation program. Compatriots, we must work harder to build a truly caring society in 2018. We must work together to eradicate crime, drugs, and substance abuse, as well as violence against women and children in our communities. The year 2018 marks the centenary of the late President Nelson Mandela. We should use the year to celebrate his contribution and promote unity and togetherness in our country. Let us work together to build a truly united, non-racial, non-sexist, democratic, and prosperous South Africa. Where we disagree, let us do so with dignity and respect and promote unity and cohesion as we build our country together. As we enjoy our festive holidays, let us do so responsibly and ensure the safety and security for all our citizens together. We also wish the metric class of 2017 success as they await their national senior certificate results. We wish you a happy, fruitful, and prosperous new year. Si hoy hacemos un repaso por los principales logros del pueblo en uno de los años más difíciles de la revolución bolivariana, el 2017, el resultado solo podemos catalogarlo como muy positivo. 
realmente heroico, el año heroico 2017. Fue un año de asedio a los venezolanos a través de diversas formas. La desestabilización económica, traiciones, violencia armada, guarimba, sabotaje a los servicios públicos, persecución internacional, bloqueo económico, financiero contra la República. Intentaron doblegar nuestra indeclinable decisión de ser libres y soberanos. No fueron las dificultades quienes signaron el destino de nuestra patria. Puedo decirlo hoy, fueron las victorias fruto de la constancia, la fidelidad a nuestras ideas y el orgullo nacional de un pueblo trabajador y digno, lleno de fe en sí mismo, en su patria, en su tierra. Si quisiéramos destacar los principales logros de este 2017, afirmamos que son la paz social, la estabilidad política con igualdad y con justicia, bases fundamentales para la conquista del futuro en el año 2018. Vivimos un calendario electoral impecable, con índices de participación históricos que superan todos los referentes internacionales conocidos y demuestran que los venezolanos y las venezolanas optamos por los votos y no por las balas, como tanto los llamé. Optamos por la política y no por la barbarie. Optamos por la convivencia y no por la vía guerrerista. Alentado por Donald Trump contra Venezuela, alentado por los santos, los temer, los macri, y ejecutado en nuestro país por los Borges, los Ramos Alup y sus dueños, oligarcas y ladrones que desde Miami, Bogotá y Madrid actúan triangulados como sicarios desde la sombra. Como decía este pensador venezolano, Enrique Bernardo Núñez, lo cito, nosotros ante cualquier circunstancia somos y seremos parciales por nuestro país. Claro que sí. Por eso mi gobierno ha sido incansable, puedo decirlo, terco, tenaz, en la búsqueda de las condiciones para la convivencia política, la armonía, el encuentro entre los venezolanos, la convocatoria constitucional a una Asamblea Nacional Constituyente fue la bendita iniciativa en el día bendito en que lo hice que tomé en aras de preservar los derechos del pueblo, la paz, la vida de nuestro país, que tomé en aras de fortalecer un proyecto histórico porque los pobres, los humildes de esta tierra han luchado y que quizás por esa misma razón las élites agreden y atacan a nuestra patria. Bien lo dijo un poeta colombiano, William Ospino, Venezuela es un país tan raro que aquí protestan los ricos y celebran los pobres. Esta magna Asamblea Nacional Constituyente que elegimos y que se instaló en el mes de agosto es la máxima expresión del diálogo nacional, ha sido la máxima expresión de la profundización de la democracia y fue motivada la convocatoria, lo dije, desde el mismo día primero de mayo ante la Asamblea Multitudinaria del Pueblo Trabajador en la Avenida Bolívar por tres factores. Recordemos, la convoqué para contrarrestar la llegada de los extremistas al poder en los Estados Unidos y el plan de llenar de violencia y caos a Venezuela para ganar la paz. En segundo lugar, para evitar y neutralizar la emboscada que planearon ellos contra la recuperación económica que vivimos y que necesitamos. Y en tercer lugar, la tercera razón fue para salvaguardar el proyecto bolivariano legado por nuestro comandante Hugo Chávez. A partir de la Asamblea Nacional Constituyente, del proceso popular constituyente, se impuso lo que podemos calificar como una fiesta democrática, con la realización de las elecciones regionales para gobernadores y gobernadoras y las elecciones municipales para alcaldías de todo el país. Logramos en estos procesos electorales, políticos, recomponer las fuerzas populares, proyectarlas en unidad hacia la victoria. 
estas fuerzas populares que sostienen el proyecto patrio, el proyecto de todos y todas, el proyecto de nuestro padre Hugo Chávez. Lo dijo el mismo comandante Hugo Chávez, el pueblo es el alfa y el omega de nuestro proyecto. ¿sí? Por eso la consolidación de las misiones sociales, que fue la premisa que marcó todo el año 2017, nos ha permitido avanzar hacia nuevas funciones de misiones y grandes misiones. Ellas han marcado el nacimiento de un nuevo Estado, sin lugar a dudas, en el transcurso de esta revolución, el Estado de las misiones socialistas y una fórmula efectiva para la distribución de la riqueza nacional que nos pertenece a todos. Por eso, las misiones y grandes misiones nos han permitido profundizar la justicia social y avanzar hacia la construcción de nuestro propio modelo socialista. Pese a que los medios internacionales y nacionales lo callen, la verdad es que la revolución bolivariana invierte en el pueblo venezolano el 72%, escúchese bien, el 72% de los ingresos nacionales. Una política social sin parangón, que se traduce en educación pública gratuita y de calidad, en salud pública gratuita y de calidad, en derecho a la alimentación, en derecho al empleo y estabilidad laboral, a salarios dignos, en derecho a pensiones para nuestros viejitos, en derecho a la cultura, al deporte, a la tecnología, a la recreación. ¿Qué nos censuran ellos? ¿Por qué nos temen? Ah, porque somos un mal ejemplo, entre comillas, para las élites capitalistas que saquean el mundo. Por eso tenemos que valorar muy bien que el relanzamiento de las misiones y grandes misiones socialistas creadas por nuestro comandante Chávez con la cristalización del carné de la patria en este año 2017 que ya va pasando, su cristalización el carnet de la patria nos ha permitido atender directamente a nuestro pueblo. Ha sido crucial para combatir los males de la guerra económica, para combatir la pobreza y ha sido fundamental para avanzar en la creación del bienestar a los más vulnerables, para el mayor logro social en esta materia donde es efectivamente la creación con el carnet de la patria de un gobierno digital. Un gobierno moderno, tenemos que decir directo, sin intermediario. La creación del carnet de la patria nos ha permitido acelerar metas en la construcción de la gran misión vivienda Venezuela y asignar de manera directa las viviendas a partir de ahora, a partir del carnet de la patria. Nos ha permitido ir a la atención de los pensionados, pensionados, la creación del plan Chamba Juvenil, que hoy protege a más de 800 mil jóvenes que estaban desempleados, los nuevos ingresos a universidades y la defensa de las Navidades como derecho a la felicidad para el pueblo trabajador, para el pueblo humilde a través de los bonos navideños, que han sido un ensayo exitoso que ahora se va a multiplicar en el inicio del año 2018. Nos ha permitido avanzar en la tranquilidad y en la esperanza social. Por otra parte, tengo que decirlo, a pesar de las agresiones mediáticas, la persecución que el imperio estadounidense y sus aliados han emprendido contra nuestra amada Venezuela, primero de forma solapada a través de organismos multilaterales como la OEA, inefable, fracasada OEA, y luego directamente con la promulgación de bloqueos injustificados, mantuvimos durante el año 2017 un liderazgo internacional, un liderazgo mundial a través de distintos mecanismos. El movimiento de países no alineados, que agrupa a más de 120 países del mundo y que me honro en presidir desde hace un año. Así como nuestra participación en reuniones ministeriales y cumbres de la OPEC y no OPEC, de la Organización de la Comunidad Islámica, de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América Alba, de Petrocaribe y de distintos organismos de derechos humanos de la ONU. En cada viaje que hice, lo hice y se fortalecieron nuestros vínculos con el mundo multipolar. Rusia, China, Irán, Turquía, 
fortalecimiento de las relaciones con la India y con el mundo multipolar que ha surgido. ¿no? Países que hoy apuestan a la consolidación de una nueva visión de complementariedad de las economías y a la determinación de nuestros pueblos como entes de existencia de un mundo nuevo del siglo XXI. Estos fueron logros muy importantes de una Venezuela que es vista como garante de paz en nuestra región latinoamericana caribeña, de una Venezuela que es vista como una diplomacia de justicia humana en el concierto de los países del mundo, de una Venezuela que ha avanzado en la consolidación de convenios fundamentales de desarrollo compartido con países de un gran peso mundial como China, Rusia, Turquía, Irán, la India y nuestros hermanos del ALBA. Todo esto da fe de nuestro lugar en una nueva geopolítica mundial. Nada ni nadie ha podido mancillar, ni nada ni nadie mancillará nuestro nombre, nuestra estirpe y nuestro valor en el mundo. Pese a toda la propaganda negativa construida contra Venezuela y la venezolanidad, nuestro pueblo ha demostrado de que está hecho. Y toda la inversión social que hemos hecho este año, la visión de país de nuestro proyecto, ha dado sus frutos en materia cultural, tecnológica y deportiva. Hemos logrado el fortalecimiento de algo vital para el alma y el espíritu de un país. Hemos logrado el fortalecimiento del orgullo venezolano, de la identidad venezolana. La guerra económica, denunciada por mí desde hace más de dos años atrás, fue adquiriendo en su transcurso rostro, cuerpo, dimensión, revelando con ello sus autores y sus intenciones. Es la razón por la cual el propio vocero del imperialismo norteamericano, el presidente Donald Trump, encabezó en el año 2017 la agresión económica contra nuestro amado pueblo. Año 2017 en que comenzaba la recuperación, que debemos insistir, la recuperación económica por rentista, se agudizaron los ataques a nuestra moneda, la proliferación de sabotaje a la industria petrolera, a la industria eléctrica las emboscadas permanentes contra la estabilización y recuperación de los precios del petróleo. Cuando se firmaron las sanciones de este grosero bloqueo que ha firmado el gobierno de Donald Trump contra una Venezuela de trabajo, una Venezuela noble, como forma de venganza, no me cabe duda, de los ricos del mundo y de Venezuela contra el pueblo. Pueblo que decide, a pesar del chantaje, darse un gobierno popular, soberano y socialista. Compatriotas, tengo que decírselo, con la estabilidad política lograda, con las victorias electorales, con el clima de paz conquistado con esfuerzo, en estos últimos meses, las últimas semanas del año, he convocado a todo el país a dar un paso firme en la respuesta financiera y monetaria a la guerra económica. Y por eso tomé en mi mano una decisión y una visión vanguardista para buscar solución, tiéndaseme bien y pido ayuda de toda Venezuela para buscar solución que recupere y estabilice nuestra economía y combata ese cáncer maldito del dólar today y de todas sus derivaciones. Por eso he tomado decisiones clave para impulsar con mucha fuerza una criptomoneda con base a la riqueza petrolera venezolana, el Petro. Y he dado pasos fundamentales. Ahora en el mes de enero estaré ya presentando todas las condiciones para que la criptomoneda, el Petro, entre en funcionamiento y los venezolanos podamos ser partícipes del nacimiento de una solución monetaria y financiera que va a colocar a Venezuela en la vanguardia de la creación de criptomonedas de este mundo que estamos viviendo. Agradezco todo el apoyo a la Asamblea Nacional Constituyente. Agradezco todo el apoyo a los factores económicos para que esta iniciativa que he tomado tenga éxito porque el éxito de la criptomoneda y del petro 
es el éxito de la estabilidad económica, comercial y financiera que tanto anhela, sueña nuestro pueblo venezolano. Es por eso que yo los llamo con mucha fuerza a seguir perseverando en los 15 motores de la agenda económica bolivariana, a seguir perseverando en el esfuerzo recuperador de Venezuela. Con la paz todo es posible, con la paz podemos avanzar y pongamos la agenda económica, la recuperación económica, la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera en el centro del esfuerzo nacional. Solo nosotros podemos, solo tú y yo, solo nosotros, trabajadores, trabajadoras, empresarios de la patria, podemos. Y así recibo yo el año 2018 con toda la fuerza de la fe, con toda la fuerza de la voluntad y del amor, con el amor que nos mueve desde nuestro corazón, convocándote a la recuperación económica, a la estabilidad económica, a la paz económica, la paz política, la paz social, para lograr la paz y la prosperidad económica. Por eso es tan importante la protección de la estabilidad laboral, la creación de empleo, la firma de los contratos colectivos, la seguridad social, las misiones y grandes misiones, garantizar para la familia trabajadora la educación pública gratuita y de calidad para sus hijos, el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, el acceso a la alimentación, el derecho a la cultura, a la recreación, todas las misiones, grandes misiones, pero además cuidar como he cuidado en el año 2017 fueron seis aumentos salariales, cuidando casi bimestralmente, cuidando, ¿sí? frente a los agresores, los capitalistas, la oligarquía. ¿Quién agrede al pueblo? ¿Quién impone un mecanismo totalmente falaz, criminal, de fijación de precios inflados, de precios criminales? ¿Quién lo agrede? ¿El gobierno bolivariano o los capitalistas, la oligarquía? ¿Quién? ¿Quién protege el empleo? ¿Quién crea empleo? ¿Quién protege el salario? ¿Quién protege las misiones, grandes misiones? ¿Quién creó el carnet de la patria para llegar directo al ciudadano, a la ciudadana de a pie, al hombre, a la mujer? Que cada quien saque sus propias conclusiones. Yo por eso anuncio el aumento del 40% del salario mínimo nacional y de todas las tablas salariales a nivel nacional de maestros, maestras, militares, policías, médicos, médicas, trabajadores públicos. Pero además estoy llevando, estoy decretando un aumento de 30 unidades tributarias del sexta ticket, lo cual llevaría a 61 unidades tributarias por ahora el sexta ticket. ¿Para qué el sexta ticket? para la protección del derecho a la alimentación y el acceso a bienes y servicios de nuestro pueblo. Quiere decir, queridos compatriotas que me escuchan, que desde el 2 de enero, bueno, desde el 1 de enero es el aumento, pero desde el 2 de enero estaremos ya depositando a todos los trabajadores, 2, 3 de enero, depósito inmediato, ¿sí? arrancando enero, y el salario mínimo entonces subirá de 177.507 bolívares a 248.510 bolívares. Y el sexta tique subirá entonces de 279.000 bolívares a 549.000 bolívares. El sexta tique que vamos a restituir en pago por talonario talonario, para que bueno, sea directo su ejecución. Y vamos a colocar mecanismos especiales de monitoreo, vigilancia, cumplimiento del que se estatique sea respetado a todo nivel por las mismas circunstancias e irregularidades que se cometieron algunos comerciantes inescrupulosos contra el pueblo humilde, contra el pueblo trabajador, con el estatique del bono Niño Jesús que entregamos durante diciembre. Así que el ingreso llamado mínimo legal, yo lo llamo el ingreso mínimo integral,
quedará en 797.510 bolívares para todos los trabajadores y trabajadoras de nuestra amada patria. Buenas noticias para arrancar en la protección del trabajo, la estabilidad, los ingresos, el salario y el cestatique de todos los trabajadores y trabajadoras del país. Esto va a tener impacto inmediato en las tablas salariales de todos los trabajadores. Igual a los pensionados y pensionadas del país, hermanos y hermanas, mientras en Argentina le eliminan el derecho a jubilación a los trabajadores, mientras le roban las jubilaciones y le quitan miles y miles de pesos en jubilaciones, en Venezuela, terminando el año, creé 200.000 nuevas pensiones. Y tenemos la meta en el primer cuatrimestre, los primeros cuatro meses del año, de llegar al 100% de pensionados y pensionadas, Estado por Estado, con el carnet de la patria en la mano. Esa meta la vamos a lograr, 100% de pensionados. Felicito a los pensionados que en diciembre, por carnet de la patria, sin intermediarios, sin gestores, de manera directa con el movimiento Somos Venezuela, le llegó sus pensiones. Igualmente, entonces, aplica el 40% para las pensiones de todos nuestros pensionados y 40% para el bono de guerra económica. Quiere decir que la pensión pasa de 177.507 bolívares a 248.510 bolívares. Y el bono de guerra pasa de 53.252 bolívares a 99.404 bolívares. Integralmente, si sumamos la pensión y el bono de protección contra la guerra económica de nuestros pensionados, estarían cobrando a partir de enero 347.914 bolívares solo en revolución. Justicia cristiana, protección de Cristo, nuestro Señor protección del socialismo bolivariano. Vamos a seguir en el transcurso de los próximos días, las próximas semanas, implementando una novedosa, integral y moderna forma de protección a todas las familias venezolanas, a todos los sectores. Distintos mecanismos de protección a las madres, jefa de hogar de la gran misión Hogares de la Patria. Ah, habrá noticias muy importantes en los próximos días. Muy importante mecanismo de protección para los pensionados y pensionadas, más de 3 millones de mil. Para los estudiantes universitarios, todos los de educación pública y también los que estudian en universidades privadas. Tengo una sorpresa muy importante que he venido pensando, creando con el carnet de la patria. Igualmente con las personas que tienen alguna discapacidad. Me han llegado de la constituyente propuestas, yo ya las acogí. Y bueno, las voy a activar en el mes de enero. Igualmente con el plan de parto humanizado, voy a proteger a las 500.000 embarazadas que anualmente hay en el país, a todas las embarazadas del país, como tenemos que hacer como familia, ¿verdad? Cuando hay una barrigona en la familia, la alegría es toda y todo el mundo está pendiente de esa barriga, ¿verdad? ¿Cómo crece? ¿Mm? A los niños y niñas, bueno, carnet de la patria, el milagro que nos llegó en el 2017 y el 2018 va a ser expansión, crecimiento. Expande sus brazos así al pueblo, el carnet de la patria. A todos los 16 millones de carnetizados, les doy mis gracias por su confianza, porque es la confianza de ustedes en el llamado que les hice este año. Más de 16 millones de venezolanos y venezolanas acudieron. Tienen su carnet, bello carnet único. El carnet de la patria es una creación que solo tiene Venezuela. Con el código QR pusimos de moda en el mundo el código QR. Ahora todo el mundo habla del código QR. ¿Ah? ¿Quién lo puso de moda? Venezuela, con el carnet de la patria. Y eso nos abre, como siempre lo dije y lo estoy cumpliendo y lo voy a cumplir, nos abre mil posibilidades de protección, de seguridad social y de coordinación eficaz de las misiones y grandes misiones socialistas creadas por nuestro comandante Chávez. Por último, queridos compatriotas, empezando el 2018, quiero invitarlos 
a que juntos y juntas hagamos el plan de la patria número dos. Estoy convocando, y así lo hago oficialmente, junto a todos los gobernadores bolivarianos del país, gobernadoras, junto a todas las alcaldesas y alcaldes bolivarianos y revolucionarios del país, junto a todas las fuerzas sociales, políticas, del liderazgo de la revolución, estoy convocando para los días sábado 6 de enero y domingo 7 de enero al inicio del proceso de construcción del Plan de la Patria 2019-2025. Convoco a toda Venezuela, a usted compatriota, estudiante, trabajador, trabajadora, profesional, a ustedes líderes, lideresas de los CLAP, de las comunas, de los movimientos sociales, de las fuerzas del gran pueblo patriótico. Vamos a hacer un plan entre todos. Vamos a visualizar la Venezuela 2019-2025. Las prioridades, el esfuerzo principal, las tareas principales a cumplir, las líneas de trabajo. Pero vamos a hacerlo entre todos. Este plan de gobierno que va a regir nuestro país por mandato del pueblo, 2019-2025, tiene que ser un plan escrito, pensado y hecho por todos los venezolanos y venezolanas. Es un plan popular para seguir haciendo la revolución socialista, nuestra revolución del siglo XXI. Con el pueblo, sí, como siempre nos dijera nuestro comandante Chávez, Nicolás, con el pueblo, siempre junto al pueblo. Así les digo, gracias por todo el apoyo que en las peores circunstancias me dieron en el 2017. Los convoco a la esperanza, los convoco a la vida. He dicho que Venezuela tiene una fórmula mágica con tres componentes. El amor, sí, el amor a la patria, el amor a Dios, el amor a nuestros hijos, nietos, nietas, el amor a la comunidad, a la historia, el derecho al futuro. La paz conquistada y ahora la paz defendida por todos y todas, la paz defendida y construida. ¿Para qué? Para la felicidad. En Venezuela decir socialismo significa y debe significar decir felicidad, felicidad social. Por eso he dicho amor, paz y felicidad social. Es mi deseo para todos. Y es el norte que nos va a mover durante todo el año 2018. Amor, amor, amor. Con el amor todo se puede. Paz construida y defendida. Solo en la paz se puede construir. Y felicidad para todos. Ese es mi deseo. Desde mi corazón de hombre humilde. Desde mi corazón de cristiano de Cristo. Desde mi corazón de presidente chavista. Le digo a Venezuela entera. Juntos podremos más. Juntos avanzaremos en este 2018. Que vive el año 2018. Bienvenido año 2018. Felicidad y bendiciones para Venezuela. Hasta la victoria siempre. Venceremos. Gracias Venezuela. Care concittadine e cari concittadini, un saluto cordiale e un grande augurio a tutti coloro che sono in Italia e agli italiani che si trovano all'estero. Tra poco inizierà il 2018. 70 anni fa, nello stesso momento, entrava in vigore la Costituzione della Repubblica, con il suo patrimonio di valori, di principi, di regole, che costituiscono la nostra casa comune, secondo la definizione di uno dei padri costituenti. Su questi valori, principi e regole si fonda e si svolge la nostra vita democratica. Al suo vertice si colloca la sovranità popolare, che si esprime anzitutto nelle libere elezioni. Come sapete, ho firmato il decreto che conclude questa legislatura del Parlamento e il 4 marzo prossimo voteremo per eleggere le nuove Camere. È stato importante rispettare il ritmo fisiologico di cinque anni previsto dalla Costituzione. 
insieme ad altri esiti positivi, andremo a votare con una nuova legge elettorale approvata dal Parlamento, omogenea per le due Camere. Le elezioni aprono, come sempre, una pagina bianca. A scriverla saranno gli elettori e successivamente i partiti e il Parlamento. A loro sono affidate le nostre speranze e le nostre attese. Mi auguro un'ampia partecipazione al voto e che nessuno rinunzi al diritto di concorrere a decidere le sorti del nostro Paese. Ho fiducia nella partecipazione dei giovani nati nel 1999 che voteranno per la prima volta. Questo mi induce a condividere con voi una riflessione. Nell'anno che si apre ricorderemo il centenario della vittoria nella Grande Guerra e la fine delle immani sofferenze provocate da quel conflitto. In questi mesi di un secolo fa, i diciottenni di allora, i ragazzi del 99, vennero mandati in guerra nelle trincee. Molti vi morirono. Oggi i nostri diciottenni vanno al voto, protagonisti della vita democratica. Propongo questa riflessione perché talvolta corriamo il rischio di dimenticare che, a differenza delle generazioni che ci hanno preceduto, viviamo nel più lungo periodo di pace del nostro Paese e dell'Europa. Non avviene lo stesso in tanti luoghi del mondo. Assist assistiamo persino a riaffacciarsi della corsa all'arma nucleare. Abbiamo di fronte oggi difficoltà che vanno tenute sempre ben presenti, ma non dobbiamo smarrire la consapevolezza di quel che abbiamo conquistato. La pace, la libertà, la democrazia, i diritti. Non sono condizioni scontate, né acquisite una volta per tutte. Vanno difese con grande attenzione, non dimenticando mai i sacrifici che sono stati necessari per conseguirle. Non possiamo vivere nella trappola di un eterno presente, quasi in una sospensione del tempo, che ignora il passato e oscura l'avvenire, così deformando il rapporto con la realtà. La democrazia vive di impegno nel presente, ma si alimenta di memoria e di visione del futuro. Occorre preparare il domani, interpretare e comprendere le cose nuove. La velocità delle innovazioni è incalzante e ci conduce in una nuova era che già cominciamo a vivere, un'era che pone anche interrogativi inediti sul rapporto tra l'uomo, lo sviluppo e la natura. Basti pensare alle conseguenze dei mutamenti climatici, come la siccità, la limitata disponibilità di acqua, gli incendi devastanti. Si manifesta a questo riguardo una sensibilità crescente che ha ricevuto impulso anche dal Magistero di Papa Francesco, al quale rivolgo gli auguri più fervidi. Cambiano gli stili di vita, i consumi, i linguaggi, mutano i mestieri e la organizzazione della produzione. Scompaiono alcune professioni, altre ne appaiono. In questo tempo la parola futuro può anche evocare incertezza e preoccupazione. Non è stato sempre così. Le scoperte scientifiche, la evoluzione della tecnica nella storia hanno accompagnato un'idea positiva di progresso. I cambiamenti, tuttavia, vanno governati per evitare che possano produrre ingiustizie e creare nuove marginalità. L'autentica missione della politica consiste proprio nella capacità di misurarsi con queste novità, guidando i processi di mutamento per rendere più giusta e sostenibile la nuova stagione che si apre. La cassetta degli attrezzi per riuscire in questo lavoro è la nostra Costituzione. Ci indica la responsabilità nei confronti della Repubblica e ci sollecita a riconoscerci comunità di vita. L'orizzonte del futuro costituisce quindi il vero oggetto dell'imminente confronto elettorale. Il dovere di proposte adeguate, proposte realistiche e concrete, 
è fortemente richiesto dalla dimensione dei problemi del nostro Paese. Non è mio compito formulare indicazioni. Mi limito a sottolineare ancora una volta che il lavoro resta la prima e la più grave questione sociale. Anzitutto per i giovani, ma non soltanto per loro. È necessario che ve ne sia in ogni famiglia. Al tempo stesso va garantita la tutela dei diritti e la sicurezza per tutti coloro che lavorano. Tanti nostri concittadini vivono queste festività in condizioni di disagio per le conseguenze dei terremoti che hanno colpito larga parte dell'Italia centrale. A loro desidero far sentire la vicinanza di tutti. Gli interventi per la ripresa e la ricostruzione proseguono e talvolta presentano difficoltà e lacune. L'impegno deve continuare in modo sempre più efficiente fino al raggiungimento degli obiettivi. Esprimo solidarietà ai familiari delle vittime di Rigopiano e dell'alluvione di Livorno, ai cittadini di Ischia che hanno patito gli effetti di un altro sisma e a tutti coloro che nel corso dell'anno hanno attraversato momenti di dolore. Un pensiero particolare va ai nostri concittadini, vittime dell'attentato di Barcellona. Il loro ricordo, unito a quello delle vittime degli attentati all'estero degli anni precedenti, ci rammenta il dovere di mantenere la massima vigilanza nella lotta al terrorismo. Riguardo a questo impegno, vorrei ribadire la riconoscenza nei confronti delle nostre forze dell'ordine, dei nostri servizi di informazione, delle forze armate, ripetendo le stesse parole di un anno fa. Anche nell'anno trascorso hanno operato con serietà e competenza perché in Italia si possa vivere con sicurezza rispetto a quel pericolo che esiste ma che si cerca di prevenire. Si è parlato di recente di un'Italia quasi preda del risentimento. Conosco un paese diverso, in larga misura generoso e solidale. Ho incontrato tante persone orgogliose di compiere il proprio dovere e di aiutare chi ha bisogno. Donne e uomini che giorno dopo giorno affrontano con tenacia e con coraggio le difficoltà della vita e cercano di superarle. I problemi che abbiamo davanti sono superabili. Possiamo affrontarli con successo, facendo ciascuno interamente la parte propria. Tutti, specialmente chi riveste un ruolo istituzionale e deve avvertire in modo particolare la responsabilità nei confronti della Repubblica. Vorrei rivolgere in chiusura un saluto a quanti questa sera non stanno festeggiando perché impegnati ad assolvere compiti e servizi essenziali per tutti noi, sulle strade, negli ospedali, nelle città, per garantire sicurezza, soccorso, informazione, sollievo dalla sofferenza. A loro, ringraziandoli, esprimo un augurio particolare. Auguri a tutti e buon anno. Dear friends around the world, Happy New Year. When I took office one year ago, I appealed for 2017 to be a year for peace. Unfortunately, in fundamental ways, the world has gone in reverse. On New Year's Day 2018, I'm not issuing an appeal. I'm issuing an alert, a red alert for our world. Conflicts have deepened and new dangers have emerged. Global anxieties about nuclear weapons are the highest since the Cold War. And climate change is moving faster than we are. Inequalities are growing, and we see horrific violations of human rights. Nationalism and xenophobia are on the rise, and as we begin 2018, I call for unity. I truly believe we can make our world more safe and secure. We can settle conflicts, overcome hatred, and defend shared values. But we can only do that together. I urge leaders everywhere to make this New Year's resolution. 
narrow the gaps, bridge the divides, rebuild trust by bringing people together around common goals. Unity is the path. Our future depends on it. I wish you peace and health in 2018. Thank you. Shukran. Shesheh. Merci. Spasiba. Gracias. Obrigado. la intervención del señor presidente de la República, Juan Manuel Santos. Compatriotas, termina otro año y es normal que todos hagamos balances y formulemos propósitos para el año entrante. El 2017 fue, podríamos decir, un año de transición con aspectos positivos y negativos, que nos debe servir para continuar avanzando en el 2018 hacia un mejor mañana para todos. Transición en la paz, transición en lo económico, transición en lo social, transición en lo político. Transición en la paz porque pasamos del logro de un acuerdo con las FARC para terminar el conflicto armado al complejo desafío de ponerlo a andar y construir paz. Hay luces, grandes luces, como el desarme de esta antigua guerrilla, avalado y certificado por las Naciones Unidas, su renuncia a la violencia para entrar a la democracia y las normas aprobadas para la implementación del acuerdo, incluyendo las relativas a la justicia especial para la paz. Hay sombras, como la demora en la aprobación de otras normas necesarias para la implementación del acuerdo y la existencia de disidencias que siguen delinquiendo un pequeño grupo de antiguos guerrilleros a quienes les caerá todo el peso de la ley y el contundente accionar de nuestra fuerza pública. Lo cierto, lo más importante, es que se han salvado miles de vidas de colombianos, se han evitado decenas de atentados y se ha comenzado a disminuir completamente el país. También vamos adelante en la sustitución de cultivos ilícitos, que trae más oportunidades para los campesinos, así como la erradicación forzosa de los grandes cultivos. Colombia, libre ya del conflicto con las FARC, no es un paraíso, pero es un país mucho mejor y más seguro, con más oportunidades que el que teníamos antes. Es por eso que esta paz, que apenas comenzamos a construir, tenemos que seguirla protegiendo para que crezca fuerte y firme como un árbol frondoso que nos dé sombra a todos. También vivimos una transición en lo económico. Sufrimos hace dos años el mayor desplome de precios de nuestro principal producto de exportación, que es el petróleo. Eso afectó gravemente nuestras finanzas, redujo nuestros recursos para invertir y nos obligó a apretarnos el cinturón. Este ajuste lo hicimos sin afectar el empleo ni a los sectores más vulnerables. El crecimiento económico de este año no ha sido el que esperábamos, pero está por encima del promedio de la región. Sectores como el agro y el turismo, los más beneficiados por la paz, crecieron y generaron empleo. Y la inflación que en el año 2016 nos dio muchos dolores de cabeza, volvió a caer al 4%. Pero 
También le dimos un nuevo impulso a la lucha contra el contrabando para proteger nuestra industria de esa competencia ilegal. La confianza en Colombia se mantiene. Tanto los analistas como los organismos internacionales coinciden que durante el año 2018 que comienza, pasada ya la tormenta que nos golpeó tan duro, nuestra economía crecerá más. Ahora que muchas familias colombianas viajan por nuestro país para disfrutar de sus vacaciones o visitar a sus parientes, creo que la gran mayoría ha podido constatar el inmenso avance en nuestras autopistas y carreteras o los trabajos para seguir ampliándolas y mejorándolas. Lo mismo con los aeropuertos, lo mismo con los puertos. ¿Qué mejor símbolo de un país que avanza? Y también vivimos un año de transición en lo social. A pesar del apretón económico, logramos seguir adelante con los principales programas sociales, como Más Familias en Acción, la Estrategia de Cero a Siempre para la Primera Infancia, Ser Pilo Paga, Colombia Mayor y tantos, tantos otros. Y a pesar de que seguimos generando empleo y seguimos reduciendo la pobreza, no podemos sentirnos satisfechos mientras más de 2 millones de colombianos siguen desempleados y más de 10 millones de colombianos siguen siendo pobres. Por eso lo importante ahora es seguir invirtiendo en educación, consolidar los logros de estos programas sociales, seguir ampliando la clase media y mantener un manejo económico responsable. También tenemos que seguir empeñados en la lucha contra la corrupción. Se han destapado muchas ollas podridas que nos preocupan, nos duelen, nos escandalizan a todos. Pero esto es muestra de que los corruptos comienzan a pagar, por fin, por sus delitos. Peor, mucho peor, cuando robaban sin que nadie se enterara, ni nadie los cuestionara. Y en lo político, finalmente, también vivimos un año de transición. No permitamos que los odios ni los rencores se impongan. Mantengamos al país por encima de las diferencias personales y políticas. En este año que comienza, abonemos el terreno para lograr entre todos la unidad, la unidad que tanto necesita Colombia, porque la unidad es lo que nos hace fuertes. Siempre es posible, siempre es mejor construir sobre lo construido que hacer tabla rasa y empezar de cero. Queridos colombianos, mi gobierno no ha sido ni es perfecto, ninguno lo es. Soy el primero en reconocer que ha habido dificultades y que hemos cometido errores. También hemos tenido aciertos en nuestro propósito de dejarles un mejor país a las futuras generaciones. Sé que a veces es difícil ver los avances y que los cambios no llegan tan rápido como todos quisiéramos. Nos quedan siete meses, siete meses de trabajo y los dedicaremos enteramente a seguir generando mejor calidad de vida para todos los colombianos. Esta noche quiero pedirles, no por mí, no por el gobierno, sino por ustedes, por nuestro querido país, que no se dejen llevar por el pesimismo. Quiero pedirles que crean en Colombia, en ustedes, en nuestro pueblo, en nuestra nación. Crean en un mejor futuro para el país en especial para tantos compatriotas que durante muchos años solo vivieron el miedo y la violencia. Vale la pena creer, vale la pena unirnos y trabajar por nuestro país. Si desarmamos nuestros espíritus y trabajamos con sentido de patria, podremos lograr mucho más todavía. Si nos dedicamos a construir en lugar de destruir, a proponer, en lugar de criticar, a abrazar, 
en lugar de rechazar nada, nada detendrá al nuevo país que está resurgiendo con mucha esperanza. A todos les quiero desear, desde el fondo de mi corazón, un 2018 lleno de prosperidad, lleno de amor, en el que nos unamos por un solo proyecto que todos compartimos. Una Colombia en paz, una Colombia con más equidad, una Colombia mejor educada. Buenas noches y feliz año, feliz año nuevo. La anterior fue la intervención del señor presidente de la República, Juan Manuel Santos. Chigumbuto. Soson Nudongdang, Vion Jangishimio, Soson Minjuji, Ninguago, Kumu Vion Ve, Vion Jangishimio, Soson Mingun, Chego, Sarenguanishin, Uri Tangua, Kuka, Kunde, Chego, Yongdoja, Kim Jong Un Dong Chikeso, Chuche, Pechil, Ichon Shipalion, Sezu Mayoashin, Shinion Sarel, Pone Diriges Nida. Sarangan 나는 희망의 새해를 맞이하면서 온 나라 가정의 건강과 행복, 성과와 번영을 축원하며 우리 어린이들이 새해 소원과 우리 민 모두가 지향하는 아름다운 꿈이 이루어지기를 바랍니다. 동지들 겹사이는 난관과 시련 속에서도 언제나 변화 없이 당을 믿고 따르는 강의한 인민의 진정어린 모습에서 큰 힘과 지혜를 얻으며 조국 번영의 진군길을 힘차게 달려온 지난 한 해를 돌이켜 보면서 나는 얼마나 위대한 인민과 함께 혁명을 하고 있는가 하는 생각으로 가슴이 뜨거워집니다. 나는 간과하고도 영광스러운 투쟁의 나날에 뜻과 마음을 같이 하며 당의 결심을 지지하고 받들어 반만년 민족사에 특이할 기적적 승리를 안아온 전체 인민들과 인민군 장병들에게 조선노동당과 공화국정부의 이름으로 중심으로 되는 감사와 새 인사를 삼가 드립니다. 나는 조국의 통일을 위하여 투쟁하고 있는 남력의 결례들과 해외 동포들, 침략 전쟁을 반대하고 우리의 정의의 위협에 굳은 연대성을 보내준 세계 진보적 인민들과 벗들에게 새 인사를 보냅니다. 동지들, 2017년은 자력 자강의 동력으로 사회주의 강국 건설사의 불멸의 리정표를 세운 영웅적 투쟁과 위대한 승리의 해였습니다. 지난해 미국과 그 추종 세력들이 반공화국 거립 압살 책동은 극도에 달하였으며 우리 혁명은 유례없는 어묵한 도전에 부닥치게 되었습니다. 조성된 정세와 전진 도상에 가로놓인 최악의 난관 속에서 우리 당은 인민을 믿고 인민은 당을 결사옹이하여 역경을 순경으로 화를 복으로 전환시키며 사회주의 강국 건설의 모든 전선에서 눈부신 성과를 이룩하였습니다. 
우리는 지난해 장엄한 투쟁을 통하여 위대한 수련님과 위대한 장모님께서 열어주신 주체의 사회주의 한 길을 따라 끝까지 나아가려는 절대 불변의 신념과 의지, 전체 인민이 당의 두리에 굳게 뭉친 사회주의 조선의 일심 단결을 내외에 힘있게 과시하였습니다. 지난해 우리 당과 국가와 인민이 쟁취한 특출한 성과는 국가 핵무력 완성의 역사적 대업을 성취한 것입니다. 바로 1년 전 나는 이 자리에서 당과 정부를 대표하여 대륙간 탄도로켓 시험 발사 준비 사업이 마감 단계에서 추진되고 있다는 것을 공표하였으며 지난 한해 동안 그 리행을 위한 여러 차의 시험 발사들을 안전하고 투명하게 진행하여 확고한 성공을 온 세상에 증명하였습니다. 지난해 우리는 각종 핵 운반수단과 함께 초강력 열행무기 시험도 단행함으로써 우리의 총적 지향과 전략적 목표를 성과적으로 성공적으로 달성하였으며 우리 공화국은 마침내 그 어떤 힘으로도 그 무엇으로서도 되돌릴 수 없는 강력하고 믿음직한 전쟁 억제력을 보유하게 되었습니다. 우리 국가의 핵 무력은 미국의 그 어떤 핵 위협도 분쇄하고 대응할 수 있으며 미국이 모험적인 불장난을 할수 없게 제압하는 강력한 억제력으로 됩니다. 미국은 결코 나와 우리 국가를 상대로 전쟁을 걸어오지 못합니다. 미국 본터 전역이 우리의 핵 타격 사정권 안에 있으며 핵 단추가 내 사무실 책상 위에 항상 놓여 있다는 것. 이는 결코 위협이 아닌 현실임을 똑바로 알아야 합니다. 우리는 나라의 자주권을 믿음직하게 지켜낼 수 있는 최강의 국가 방위력을 마련하기 위하여 한평생을 다 바치신 위대한 수련님과 위대한 장군님의 내원을 풀어드렸으며 전체 이민이 장구한 세월 허리띠를 조이며 바라던 평화수호의 강력한 보험을 들어주었습니다. 이 위대한 승리는 당의 병진 노선과 과학중시 사상의 정당성과 생활력의 뚜렷한 증세이며 부강조국 건설의 확고한 전망을 열어놓고 우리 군대와 인민에게 필승의 신심을 안겨준 역사적 장고입니다. 나는 생존을 위협하는 제재와 봉쇄의 어려운 생활 속에서도 우리 당의 병진 노선을 굳게 믿고 절대적으로 지지해주고 힘있게 또 밀어준 영웅적 조선인민에게 숭고한 경의를 드립니다. 나는 또한 당중앙의 구상과 결심은 과학이고 진리이며 실천이라는 것을 세계 앞에 증명하기 위하여 온 한해 헌신분투한 우리 국방과학자들과 군수노동계급에게 뜨거운 동지적 인사를 보냅니다. 지난해 국가경제발전 5개년 전략 수행에서도 커다란 전진을 이룩하였습니다. 금속공업의 주체화를 실현하기 위한 투쟁을 힘있게 벌려 김책제철연합기업소의 우리 시기의 산소열법 용광로가 일떠서 무연탄으로 선출 생산을 정상화할 수 있게 되었으며 화학공업의 자립적 토대를 강화하고 5개년 전략의 화학고지를 점령할 수 있는 전망을 열어놓았습니다. 방지공업, 신발과 편직, 신용공업을 비롯한 경공업 부분의 많은 공장들에서 주체화의 기치를 높이 들고 우리의 기술, 우리의 설비로 여러 생산 공정의 현대화를 힘있게 벌려 인민 소비품의 다중화 다양화를 실현하고 제품의 질을 높일 수 있는 담보를 마련하였습니다. 기계공업 부분에서 자력갱생의 기치를 높이 들고 과학기술에 의거하여 당이 제시한 세형의 뜨락도로와 화물자동차 생산 목표를 성과적으로 점령함으로써 인민경제의 주체와 현대화와 농촌경리의 종합적 기계화를 더욱 힘있게 다구쳐 나갈 수 있는 튼튼한 기초를 마련하였으며 농업 부분에서 과학농법을 적극 받아들여 불리한 기후 조건에서도 다수학 농장과 작업반 대여를 늘리고 내년에 보기 드문 과일 풍작을 안아왔습니다. 
우리 군대와 인민은 웅장 화려한 여명거리와 대규모의 세포지구 축산기지를 일터 세우고 산림복구 전투 1단계의 과업을 수행함으로써 군민 대단결의 위력과 사회주의 자립경제의 잠재력을 과시하였습니다. 말리마속도 창조를 위한 복찬 투쟁 속에서 새로운 전형 단위들이 연이어 태어났으며 수많은 공장 기업소들이 연간 인민연제 계획을 앞당겨 수행하고 최고 생산 연도 수준을 돌파하는 자랑을 떨치었습니다. 지난해 과학문화전선에서도 성과를 이룩하였습니다. 과학자, 기술자들은 사회주의 강국 건설에서 나서는 과학기술적 문제들을 해결하고 첨단 분야의 연구 과제들을 완성하여 경제 발전과 인민 생활 향상을 추동하였습니다. 사회주의 교육 체계가 더욱 완비되고 교육 환경이 보다 일층되었으며 의료 봉사 조건이 개선되었습니다. 온 나라를 혁명적 낭만과 전투적 기백으로 들끓게 하는 예술 공연 활동의 본보기가 창조되고 우리의 체육인들이 여러 국제 경기들에서 우승을 쟁취하였습니다. 지난해 이룩한 모든 성과들은 조선노동당의 주체적인 혁명 노선의 승리이며 당의 두리에 굳게 뭉친 군대와 인민의 용적 투쟁이 안아온 고귀한 결실입니다. 공화국의 자주권과 생존권, 발전권을 말살하려는 미국과 그 추종 세력들이 제재 봉쇄 책동이 그 어느 때보다도 악랄하게 감행되는 속에서 자체의 힘으로 남들이 엄두도 내지 못할 빛나는 승리를 달성한 바로 여기에 우리 당과 인민이 존엄이 있고 커다란 긍지와 자부심이 있습니다. 나는 지난해 사변적인 나날들에 언제나 당과 운명을 함께하고 부닥치는 시련과 난관을 해치며 사회주의 강국 건설 위협을 승리적으로 전진시켜온 전체 인민들과 인민군 장병들에게 다시 한번 뜨거운 감사를 드립니다. 동지들 올해 우리는 영광스러운 조선민주주의민공업 창건 이른 돌수를 맞이하게 됩니다. 위대한 수령님과 위대한 장군님의 최대의 애국 유산인 사회주의 우리 국가를 세계가 공인하는 전략국가의 지위에 당당히 올려세운 위대한 인민이 자기 국가의 창건 이른 돌수를 성대히 기념하게 되는 것은 참으로 의의 깊은 일입니다. 우리는 주체조선의 건국과 발전 행로에 빛나는 영웅적 투쟁과 집단적 혁신의 전통을 이어 혁명의 최후 승리를 이룩할 때까지 계속 혁신, 계속 전진하여 나가야 합니다. 공화국 핵무력 건설에서 이룩한 역사적 승리를 새로운 발전의 도약대로 삼고 사회주의 강국 건설의 모든 전선에서 새로운 승리를 쟁취하기 위한 혁명적인 총공세를 벌려 나가야 합니다. 혁명적인 총공세로 사회주의 강국 건설의 모든 전선에서 새로운 승리를 쟁취하자 이것이 우리가 들고 나가야 할 혁명적 구호입니다. 모든 일꾼들과 당원들과 근로자들은 전후 천리마 대고조로 난국을 뚫고 사회주의 건설에서 일대 악령을 일으킨 것처럼 전인민적인 총공세를 벌려 최후 발악하는 적대 세력들의 도전을 짚부시고 공화국의 전반적 국력을 새로운 발전 단계에 올려 세워야 합니다. 국가경제발전 5개년 전략 수행의 세 번째 해인 올해 경제전선 전반에서 활성화의 돌파구를 열어제껴야 하겠습니다. 올해 사회주의 경제 건설에서 나서는 중심 과업은 당 중앙연의 제7기 제2차 전원회의가 제시한 혁명적 대응 전략의 요구대로 이민 경제의 자립성과 주체성을 강화하고 인민 생활을 개선 향상시키는 것입니다. 인민 경제의 자립성과 주체성을 강화하는 데 총력을 집중하여야 합니다. 전력공업 부문에서는 자립적 동역기지들을 정비 보강하고 새로운 동역 자원 개발에 큰 힘을 넣어야 합니다. 화력에 의한 전력 생산을 결정적으로 늘리며 불비한 발전 설비들을 정비 보강하여 전력 손실을 줄이고 최대한 증산하기 위한 투쟁을 힘있게 벌려야 합니다. 도들에서 자기 지방의 특성에 맞는 전력 생산 기지들을 일도 세우며 이미 건설된 중소형 수력 발전소들에서 전력 생산을 정상화하여 지방공업 부문이 전력을 자체로 보장하도록 해야 합니다. 전국가적인 교차 생산 조직을 짜고들며 전력 낭비 현상과의 투쟁을 힘있게 벌려 생산된 전력을 효과적으로 이용하기 위한 된 바람을 일으키도록 해야 합니다. 
금속공업 부분에서는 주체적인 제철 제강 기술을 더욱 완성하고 철 생산 능력을 확장하며 금속 재료의 질을 결정적으로 높여 인민경제 철강제 수요를 충족시켜야 합니다. 금속공업 부분에 필요한 전력, 철전광, 무연탄, 갈탄, 화차와 기관차, 자금을 다른 부분에 앞세워 계획대로 어김없이 보장하여 다음에 철강제 생산 목표를 무조건 수행하며 금속공업의 주체화를 기어이 완성하도록 해야 하겠습니다. 화학공업 부문에서 탄소 하나 화학공업 창설을 다그치고 청매 생산 기지와 린비료 공장 건설을 계획대로 추진하며 해왕철을 출발 원료를 하는 탄산소다 생산 공정을 개건 완비하여야 합니다. 기계공업 부문에서는 금속 드락도로 공장과 승리 자동차 연합 기업소를 비롯한 기계 공장들을 현대화하고 세계적 수준의 기계 제품들을 우리식으로 개발 생산하여야 합니다. 나라의 자립적 경제 토대가 오늘 낼수 있게 석탄과 광물 생산 철도 수정에서 연대적 혁신을 일으켜야 합니다. 특히 철도 운수 부분에서 수송 조직과 지위를 과학화 합리화하여 현전 수송 능력을 최대한 효과 있게 이용하며 철도의 군대와 같은 강한 규율과 질서를 세워 열차의 무사고 정시 운행을 보장하도록 해야 합니다. 올해 인민 생활 향상에서 전환을 가져와야 합니다. 경공업 공장들이 설비와 생산 공정을 노력 절약형, 전기 절약형으로 개조하고 국내 원료와 자재로 다양하고 질 좋은 소비품들을 더 많이 생산 공급하며 도시군들에서 자체의 원료 원천에 의거하여 지방경제를 특세 있게 발전시켜야 합니다. 농업과 수산전선에서 악량을 일으켜야 하겠습니다. 우량종자와 다수학 농법, 능률적인 농기계들을 대대적으로 받아들이고 농사를 과학기술적으로 지어 알곡 생산 목표를 반드시 점령하며 축산물과 과일, 온실남수와 보수 생산을 늘려야 합니다. 배무유와 배수리 능력을 높이고 과학적인 오로전을 전개하며 양호와 양식을 활성화해야 하겠습니다. 올해의 군민이 힘을 합쳐 원산 갈마 해안관광지구 건설을 최단기간 내에 완공하고 삼지연군 꾸리기와 단천발전소 건설, 황해남도 물길 2단계 공사를 비롯한 주요 대상 건설을 다그치며 산림집 건설에 계속 힘을 놓아야 합니다. 산림복구 전투 성과를 더욱 확대하면서 이미 조성된 산림에 대한 보호관리를 잘하는 것과 함께 도로의 기술 상태를 개선하고 강화천 정리를 정상화하며 환경보호사업을 과학적으로 책임적으로 해야 합니다. 인민경제 모든 부분과 단위들에서 자체의 기술 용량과 경제적 잠재력을 총동원하고 증산조력 투쟁을 힘있게 벌려 더 많은 물질적 재부를 창조하여야 합니다. 자립경제 발전의 지름길은 과학기술을 앞세우고 경제작전과 지위를 혁신하는 데 있습니다. 과학연구 부분에서는 우리식의 주체적인 생산 공정들을 확립하고 원료와 자재, 설비를 국산화하며 자립적 경제 구조를 완비하는 데서 제기되는 과학기술적 문제들을 우선적으로 풀어나가야 합니다. 이민경제 모든 부분과 단위들에서 과학기술 보급 사업을 강화하며 기술혁신운동을 활발히 벌려 생산장성에 이바지하여야 하겠습니다. 내각을 비롯한 경제지도기관들은 올해 이민경제계획을 수행하기 위한 작전안을 현실성 있게 세우며 그 집행을 위한 사업을 책임적으로 완강하게 내밀어야 합니다. 국가적으로 사회주의 기업 책임관리제가 공장기업서 협동단체들에서 실지 운을 낼수 있도록 적극적인 대책을 세워야 합니다. 사회주의 문화를 전면적으로 발전시켜야 하겠습니다. 교원 진영을 강화하고 현대 교육 발전 추세에 맞게 교수 내용과 방법을 혁신하며 의료 봉사 사업에서 인민성을 철저히 구현하고 의료 설비와 기구, 여러 가지 의약품 생산을 늘려야 합니다. 대중 체육 활동을 활발히 벌리고 우리 시계 체육 기술과 경기 전법을 창조하며 말리마 시대 우리 군대와 인민의 영웅적 투쟁과 생활, 아름답고 숭고한 인간미를 진실하게 반영한 명작들을 창작 창조하여 혁명적인 사회주의 문화기술이 힘으로 부르주아 반동 문화를 짓눌러 보려야 하겠습니다. 전 사회적으로 도덕기강을 바로 세우고 사회주의 생활 양식을 확립하며 온갖 비사회주의적 현상을 뿌리 뽑기 위한 투쟁을 드세게 벌려 모든 사람들이 고상한 정신도덕적 풍모를 지니고 혁명적으로 문명하게 생활해 나가도록 해야 합니다. 자유적 국방력을 더욱 튼튼히 다져야 하겠습니다. 위대한 수련께서 조선인민혁명군을 정규적 혁명무력으로 강화 발전시키신 이른 돌시대는 올해 인민군대는 혁명적 당군으로서의 면모를 더욱 완벽하게 갖추어야 하며 전투 훈련을 실전 환경에 접근시켜 강도 높이 조직 진행하여 모든 군종, 병종, 전문병 부대들을 일당배의 전투대우로 만들어야 합니다. 
조선인민 내무군은 계급투쟁의 날을 예리하게 세우고 불순족대 분자들의 준동을 제때에 적발 분쇄하며 노농족이군 붉은 청년군이 되는 전투정치 훈련을 힘있게 벌려 전투력을 백방으로 강화해야 합니다. 국방공업 부분에서는 제8차 군수공업대회에서 당이 제시한 전략적 방침대로 병진노선을 일관하게 틀어주고 우리 시기 위력한 전략무기들과 무장장비들을 개발 생산하며 군수공업이 주체적인 생산구조를 완비하고 첨단과학기술에 기초하여 생산공정들을 현대화해야 합니다. 핵무기 연구 부분과 로켓 공업 부분에서는 이미 그 위력과 신뢰성이 확고히 담보된 핵탄두들과 탄도로켓들을 대량 생산하여 실전 배치하는 사업에 박차를 가해 나가야 합니다. 또한 적들의 핵전쟁 책동에 대처한 즉시적인 핵반격 작전 태세를 항상 유지하도록 해야 하겠습니다. 정치사상적 위력은 우리 국가의 제일 국력이며 사회주의 강국 건설의 활로를 열어나가는 위대한 추동력입니다. 우리 앞에 나선 투쟁 과업들을 성과적으로 수행하기 위해서는 전당을 조직사상적으로 더욱 굳게 단결시키고 혁명적 당풍을 철저히 확립하여 혁명과 건설 사업 전반에서 당의 전투력과 영도적 역할을 끊임없이 높여 나가야 합니다. 모든 당 조직들이 당의 사상과 어긋나는 온갖 잡사상과 이중 규율을 절대로 허용하지 말고 당 중앙인을 중심으로 하는 전당의 일심 단계를 백방으로 강화해야 합니다. 전당적으로 당 세도와 관료주의를 비롯한 낡은 사업 방법과 작품을 뿌리 빼는 데 모를 받고 혁명적 당풍을 확립하기 위한 투쟁을 강도 높이 벌려 당과 인민 대중과의 혈연적 연계를 반석같이 다져 나가야 합니다. 당 조직들은 해당 부분 단위들이 사업이 언제나 당의 사상과 의도, 당 정책적 요구에 맞게 진행되도록 당적 지도를 강화하며 정치 사업을 확고히 앞세우고 사상을 발동하는 방법으로 사회주의 강국 건설에서 나서는 문제들을 성과적으로 풀어 나가야 합니다. 전체 군대와 인민을 당의 두리의 사상 의지적으로 굳게 묶어 세워 모두가 그 어떤 역경 속에서도 당과 생산운명을 함께하며 사회주의 협의 승리를 위하여 한몸 바치고 싸워나가도록 하여야 합니다. 당 근로단체 조직들과 정권기관들은 모든 사업을 일심 단계를 강화하는 데 지향시키고 복종시켜 나가야 합니다. 인민들의 요구와 리익을 기준으로 사업을 설계하고 전개하며 인민들 속에 깊이 들어가 고락을 같이 하면서 인민들이 마음속 고충과 생활성 애로를 풀어주어야 합니다. 모든 것이 부족한 때일수록 동지들 사이에 이웃들 사이에 서로 덮고 진심으로 위해주는 미풍이 높이 발향되도록 하여야 합니다. 오늘이 말리마 대진군에서 영웅적 조선인민이 불굴의 정신형을 남김없이 폭발시켜야 합니다. 당 근로단체 조직들은 모든 근로자들이 애국주의를 심장에 새기고 자력갱생의 혁명정신과 과학기술을 원동력으로 말리마 속도 창조대전에서 끊임없는 집단적 혁신을 일으켜 나가도록 하여야 합니다. 일꾼들과 당원들과 근로자들이 천리마의 대진군으로 세계적인 변혁을 이룩한 전 세대들이 투쟁정신을 이어 누구나 시대의 앞장에서 힘차게 내달리는 말리마 선구자가 되도록 하여야 합니다. 동지들, 지난해에도 우리 인민은 민족의 지향과 요구에 맞게 나라의 평화를 지키고 조국 통일을 앞당기기 위하여 적극 투쟁하여 왔습니다. 그러나 우리 공화국의 자의적 핵 억제력 강화를 막아보려고 감행되는 미국과 그 추종 세력들의 악랄한 제재 압박 소동과 광란적인 전쟁 도발 책동으로 하여 조선 반도의 정세는 유례없이 악화되고 조국 통일의 앞길에는 보다 엄중한 난관과 장애가 조성되었습니다. 남수선에서 분노한 각계각층 인민들이 대중적 항쟁에 의하여 파쇼 통치와 동적 대결에 매달리던 보수 정권이 무너지고 집권 세력이 바뀌었으나 북남 관계에서 달라진 것이란 아무것도 없습니다. 오히려 남수선 당국은 온결의 통일 지향에 역행하여 미국의 대조선 적대시 정책에 추종함으로써 정세를 험악한 지경에 몰아넣고 북남 사이의 불신과 대결을 더욱 격화시켰으며 북남 관계는 풀기 어려운 경색 국면에 처하게 되었습니다. 이러한 비정상적인 상태를 끝장내지 않고서는 나라의 통일은 고사하고 외세가 강요하는 핵전쟁의 참화를 면할 수 없습니다. 조성된 정세는 지금이야말로 북과 남이 과거에 얽매이지 말고 북남 관계를 개선하며 자주 통일의 돌파구를 열기 위한 결정적인 대책을 세워나갈 것을 요구하고 있습니다. 이 절박한 시대적 요구를 외면한다면 어느 누구도 민족 앞에 뜻뜻한 모습으로 나설 수 없을 것입니다. 새해는 우리 인민이 광화국 창건 이른돌술 대경사로 기념하게 되고 남수선에서는 겨울철 올림픽 경기대회가 열리는 것으로 하여 북과 남의 다같이 의의 있는 해입니다. 
우리는 민족적 대사들을 성대히 치르고 민족의 존엄과 기상을 내외에 떨치기 위해서도 동결 상태에 있는 북남 관계를 개선하여 뜻깊은 올해를 민족사에 특기할 사변적인 해로 빛내야 합니다. 무엇보다 북남 사이의 첨예한 군사적 긴장 상태를 완화하고 조선 반도의 평화적 환경부터 마련하여야 합니다. 지금처럼 전쟁도 아니고 평화도 아닌 불안정한 정세가 지속되는 속에서는 북과 남이 예정된 행사들을 성과적으로 보장할 수 없는 것은 물론 서로 마주 앉아 관계 개선 문제를 진지하게 논의할 수도 통일을 향해 곧바로 나갈 수도 없습니다. 북과 남은 정세를 격화시키는 일을 더 이상 하지 말아야 하며 군사적 긴장을 완화하고 평화적 환경을 마련하기 위하여 공동으로 노력해야 합니다. 남수선 당국은 온결의 운명과 이 땅의 평화와 안정을 위협하는 미국의 무모한 북침 핵전쟁 책동에 가담하여 정세 격화를 부추길 것이 아니라 긴장 완화를 위한 우리의 성의 있는 노력에 화답해 나서야 합니다. 이 땅의 화염을 피우며 신성한 강토를 피로 물들일 외세와의 모든 핵전쟁 연습을 그만두어야 하며 미국의 핵장비들과 침략 무력을 끌어들이는 일체 행위들을 거둬치워야 합니다. 미국이 아무리 핵을 휘두르며 전쟁 도발 책동에 광분해도 이제는 우리에게 강력한 전쟁 억제력이 있는 한 어쩌지 못할 것이며 북과 남이 마음만 먹으면 능히 조선반도에서 전쟁을 막고 긴장을 완화시켜 나갈 수 있습니다. 민족적 화해와 통일을 지향해 나가는 분위기를 적극 조성하여야 합니다. 북남 관계 개선은 당국만이 아니라 누구나가 바라는 초미의 관심사이며 온 민족이 힘을 합쳐 풀어나가야 할 중대사입니다. 북과 남 사이의 접촉과 내왕, 협력과 교류를 폭넓게 실현하여 서로의 오해와 불신을 풀고 통일의 주체로서의 책임과 역할을 다해야 할 것입니다. 우리는 진정으로 민족적 화해와 단합을 원한다면 남조선의 집권여당은 물론 야당들, 각계각층 단체들과 개별적 인사들을 포함하여 구 누구에게도 대화와 접촉, 내왕의 길을 열어놓을 것입니다. 상대방을 자극하면서 동족 간의 불화와 반목을 격화시키는 행위들은 결정적으로 종식되어야 합니다. 남수선 당국은 지난 보수 정권 시기와 다름없이 부당한 구실과 법적, 제도적 장치들을 내세워 각계층 인민들이 접촉과 내양을 가로막고 연북 통일 기운을 억누를 것이 아니라 민족적 화해와 단합을 도모하는 데 유리한 조건과 환경을 조성하기 위하여 노력해야 합니다. 북남 관계를 하루빨리 개선하기 위해서는 북과 남의 당국이 그 어느 때보다 민족 자주의 기치를 높이 들고 시대와 민족 앞에 지닌 자기 책임과 역할을 다해야 합니다. 북남 관계는 어디까지나 우리 민족 내부 문제이며 북과 남이 주인이 되어 해결해야 할 문제입니다. 그러므로 북남 사이에 제기되는 모든 문제는 우리 민족끼리 원칙에서 풀어나가려는 확고한 입장과 관점을 가져야 합니다. 남수선 당국은 북남 관계의 문제를 외부에 들고 다니며 청탁하여 얻을 것은 아무것도 없으며 오히려 불순한 목적을 추구하는 외세에게 간섭이 구실을 주고 문제 해결의 복잡성만 조성한다는 것을 알아야 합니다. 지금은 서로 등을 돌려대고 자기 입장이나 밝힐 때가 아니며 북과 남이 마주 앉아 우리 민족끼리 북남 관계 개선 문제를 진지하게 논의하고 그 출로를 과감하게 열어나가야 할 때입니다. 남조선에서 머지않아 열리는 겨울철 올림픽 경기 대회에 대해 말한다면 그것은 민족의 위상을 과시하는 좋은 계기로 될 것이며 우리는 대회가 성과적으로 개최되기를 진심으로 바랍니다. 이러한 견지에서 우리는 대표단 파견을 포함하여 필요한 조치를 취할 영의가 있으며 이를 위해 북남 당국이 시급히 만날 수도 있을 것입니다. 한 핏줄을 나눈 결례로서 동족의 경사를 같이 기뻐하고 서로 도와주는 것은 응당한 일입니다. 우리는 앞으로도 민족 자주의 기치를 높이 들고 모든 문제를 우리 민족끼리 해결해 나갈 것이며 민족의 단합된 힘으로 내외 반통일 세력의 책동을 짚으시고 조국 통일의 새 역사를 써 나갈 것입니다. 나는 이 기회에 해내외 전체 조선 동포들에게 다시 한번 따뜻한 새 인사를 보내면서 의 깊은 올해 북과 남에서 모든 일이 잘 되기를 진심으로 바랍니다. 동지들, 지난해 국제정세는 세계의 평화 안전을 파괴하고 인류에게 핵참화를 들시우려는 제국주의 침략 세력과는 오직 정의의 힘으로 맞서야 한다는 우리 당과 국가의 전략적 판단과 결단이 천만 번 옳았다는 것을 뚜렷이 실증하였습니다. 우리는 평화를 사랑하는 책임 있는 핵강국으로서 
침략적인 적대 세력이 우리 국가의 자주권과 리익을 침해하지 않는 한 핵무기를 사용하지 않을 것이며 그 어떤 나라나 지역도 핵으로 위협하지 않을 것입니다. 그러나 조선 반도의 평화와 안전을 파괴하는 행위에 대해서는 단호하게 대응해 나갈 것입니다. 우리 당과 공화국 정부는 우리나라의 자주권을 존중하고 우리를 우호적으로 대하는 모든 나라들과의 설린 우호 관계를 발전시켜 나갈 것이며 정의롭고 평화로운 새 세계를 건설하기 위하여 적극 노력할 것입니다. 동지들, 2018년은 우리 인민에게 있어서 또 하나의 승리의 해로 될 것입니다. 새해의 장엄한 진군길이 시작되는 이 시각, 인민의 지지를 받고 있기에 우리의 위협은 필승불패이라는 확신으로 나는 마음이 든든하며 전력을 다하여 인민의 기대에 기어이 보답할 의지를 더욱 굳게 가다듬게 됩니다. 조선노동당과 광화국정부는 인민의 믿음과 힘에 의거하여 주체혁명 위협의 최후 승리를 이루할 때까지 투쟁과 전진을 멈추지 않을 것이며 전체 인민이 전함 넘고 행복한 생활을 누리는 사회주의 강국의 미래를 반드시 앞당겨 올 것입니다. 모두 다 조선노동당의 영도 따라 영웅조선에 강요한 기상을 떨치며 혁명의 새 승리를 향하여 힘차게 앞으로 나아갑시다. 2018 will continue to build a stronger economy and more jobs, putting more money into the pockets of hard-working Australian families and businesses. Banyarwanda, Banyarwanda, Kazi, Batura Rwanda, Nshuti Zurwanda. Ndavi fuji zumwa kamuiza muhire, wui humbi na chumi no monani. No du shoji, wui humbi na chumi na kari ngui, ndaham nyoko ajien zenez. Tukaba tukara jeze kuribu jinshi, jinjienzi. Kani nifuza kubashimi na mwesi. Ubukungu mruru sanji, mutekano, miwero homiiza, ya wanyarguanda. Na matora ya duhu jetu kwesi, akajenda nezi. Ibiwa sikuwa vijezeho, mruru yungaka, ushizi. Umuwa no mwiza, mwanyarguanda, mukarele. Ndetono mmahanga kwisi. Biyose vya shobote, kubera ubushake n'ubwitange bwacu twese dufatanije nabyo nkaba mbibashimira cyane ndasaba ko twakomeza iyo nzira nziza tumaze mu gihe kitari gito dukorera hamwe twiga dukorera igihugu cyacu kandi ari nako twuba ku bushobozi bwo kurinda ibyo byose tugenda tugeraho ngo hatagira icyasenye ibyo twubaka cyangwa ngo gihungabanye igihugu cyacu abashaka gusenya bo bahoraho ni ngombwa ko batashobora kugira icyo bageraho aho baturuka hariho hose n'uburyo bakoresha ubwo ari bwo bwose niyo mpamvu ari ngombwa kubaka bwa bushobozi navugaga kandi byaragaragaye ko abanyarwanda dufatanije 
ibyo twifuza byose twagiye tubigeraho igisigaye nuko bikomeza ngo bihoreho ubuziraherezo abanyarwanda twese abategarugore abagabo cyane cyane mwese urubyiruko rw'u Rwanda iyo ntego nkuru yo kubaka no kurinda ibyo byose iraturiba twese burumwe akuriye kugira uruhare rwe uyu mwaka mushya muhire mbifuriza mwese rero uzatubera intambwe ndende muri urwo rugendo rwacu rw'ubumwe amajyambere umutekano birambye mugira mahore y'Imana fellow namibians children of the namibian house happy new year we give thanks to our lord and savior for having granted us grace to usher in the new year it is a time for celebration and a time for hopes and dreams the new year brings with it the promise of new beginnings and fresh opportunities as we reflect and ponder on the year that was let us prepare to embrace a fresh perspective and a renewed outlook as we navigate our way towards a future which holds wonderful possibilities for growth and advancement it has been said that in a quote the hands of time move us forward never backward unquote let us therefore prepare to move forward the hands of time are ready to take us into the new year leaving behind the stress anxiety regret disappointments conflict and setbacks of 2017 ahead of us lie 12 new chapters and 365 new chances to write a new story a story of hope health success peace love and prosperity many of us will be making resolutions some which we will see through and some we will discard however there are several resolutions that we as Namibians should commit to let each of us resolve to play our part whether big or small in building our house in so doing we will make this a year of hope let us resolve to cherish and take pride in this house by keeping it free from litter in so doing we will make this a year of clean environment let us resolve to look out for one another in this house and not harm one another or our visitors in so doing we will make this year uh, this year of health peace and love let us resolve to fight poverty and corruption by always thinking about the needs of those who have less than we do in so doing will make this year of shared prosperity government will continue its efforts to improve service delivery to our people especially in the rural areas we will step up our efforts to find workable solutions to the long standing issue of land accessibility and affordability our objective is to make land available and connect more namibians to basic services like water sanitation and electricity we will continue our road building and maintenance programs as a national priority to ensure that all parts of namibia are connected and accessible we also aim to pursue other infrastructure development projects including airports ports and rail developments and upgrades but this must take place in a transparent and accountable manner as alluded to several weeks ago during my press conference at state house 2018 will be the year of reckoning this means it will be the year to take stock and be accountable for our achievements and shortcomings let us ensure none of us are found wanting in 2018 all officers ministries agencies should strive to include turnaround times and take measures to ensure that service delivery in general is improved let us show respect to our fellow namibians by providing services in a courteous and helpful manner as envisaged 
by the Public Service Charter. I'm particularly disturbed by persistent reports of correspondence which remain unacknowledged and unanswered from government ministries, local authorities, and parastatals. As public officials, we are not doing our people favor by working in the public space. We are occupying positions of trust, and we must act accordingly. Fellow Namibians, 2018 has arrived. A new dawn is upon us. Henry Beecher said, and I quote, Every tomorrow has two handles. We can take hold of it with the handle of anxiety or the handle of faith, unquote. Let us take 2018 with the handle of faith. We are mindful that the economic headwinds we face in 2017 will continue into the new year. Government has taken serious cost-saving measures to ensure we live within our fiscal means. The short-term pain of these measures will be cushioned by the long-term benefits that will accrue when the economic inevitably uh, recovers. My wife, Monica, joins me in wishing you a happy and prosperous 2018. May God bless the Republic of Namibia and her people. En este lugar, el mercado de la terminal de la zona 4, mi esposa y yo tuvimos la posibilidad de trabajar cerca de 10 años junto a personas maravillosas que se levantan día a día con esa actitud de servir y de poder superarse. Hoy regresamos y vemos esa misma actitud en todos, ese deseo de superación que se nota en sus ojos. Quiero exhortarlos para que nunca se den por vencidos para que luchen por los sueños que quieren, porque los sueños se pueden realizar. En estas épocas de comercio, quiero invitarlos para que los aprovechemos para unirnos más, para valorar la vida, la salud, el trabajo, pero por sobre todo, el poder compartir momentos de alegría y felicidad con todos los demás. Deseamos con todo corazón que el 2018 sea un año lleno de bendiciones, de mucho trabajo, de mucho amor, pero por sobre todo, de mucha paz. Que Dios los bendiga y les deseamos felices fiestas de fin de año. México es un extraordinario país, con un enorme potencial, calidad humana, diversidad cultural, bellezas naturales e históricas. Unos estados con mayor crecimiento, otros con mayores recursos, pero todos con la vocación, talento y entusiasmo para ser más prósperos. Estamos ante la transformación más profunda que haya tenido la economía nacional en décadas. Un país que actúa hoy pensando en el mañana. Porque el futuro de México, el que queremos para nuestras hijas e hijos, debe ser aún más grande que su historia. Que un mejor México es responsabilidad de todos y se construye cada día con el trabajo de todos. La transformación que hemos emprendido seguirá adelante, porque México no se detiene. Porque México se mueve y ya nada lo detiene. Hace cinco años, México eligió un cambio con rumbo. Había varios desafíos que debían atenderse de inmediato. Juntos, hemos sentado las bases de un mejor país. Pero son todavía más las hazañas que México tiene por lograr. Mantendremos el rumbo firme. México ve con confianza y optimismo su futuro.
podemos construir un solo México, donde cada mexicano escriba su propia historia de éxito. Para lograr este país más fuerte y de mayores oportunidades, debemos conocer los logros y los retos que tenemos como nación, en los que trabajamos en unidad con todos los mexicanos. Aún tenemos mucho por hacer. El siglo XXI debe ser el gran siglo de México. Gracias al esfuerzo de todos. Hoy México se mueve. En estos cinco años, he visitado centenares de rincones de México y he sido testigo de cómo la transformación de nuestro país sucede en todas partes del territorio. Juntos, hemos sentado las bases de un mejor país. Om Shri Sai Ram, offering our most humble salutations at the Divine Lotus Feet and remembering our beloved Master on the anvil of a new year once again. 2018 is going to be a lovely year, is my firm conviction. Dear brothers and sisters, let me take this opportunity to wish all of you a very happy new year, 2018. I especially want to remember all my Sevadal, ladies and gents, brothers and sisters, who have incessantly worked throughout the last year at the grassroots level, at the Samiti level, at the district level, and shown exemplary sacrifice and their love to Bhagwan Shri Sat Sai Baba in all the activities that they have done. I wish them and their families a very happy new year, and I pray to Bhagwan to shower all his grace upon them and their families and give them bliss, happiness and furthermore the strength to continue working in this new year with greater vigor and greater strength. Dear brothers and sisters, the SAI organization as you all know and we must remind ourselves is based upon the foundation of help ever, hurt never, love all and serve all. We have to be very determined to ensure that these two slogans don't remain slogans but are put into action by each one of us in our day-to-day -day life and in our activities of the Sri Satya Sai Seva organization. I have to take a special mention here today that let us all commit ourselves to remember that the Sai organization motto is to self-improve ourselves, transforming self to transform the world. This is a very unique strategy that Bhagwan has given us, that we transform ourselves 
and looking at us, other people get inspired to transform. This message has to be put into action and firmly be the breath of our life in 2018. It is my sincere wish that the Sri Satisai Seva Organization India in 2018 takes all efforts and makes a great commitment to ensure that we widen our horizons to society in India, in every state, in every district, to bring in our encompassing aura of love every person in the areas where we operate. I sincerely want to wish that we fulfill Bhagwan's dream that every home becomes a Balvika's home, every corner there is a bhajan center, and everyone gets involved in the platform of service to man, his service to God. We have a unique situation in the Satisai organization. People around the world love us for the very fact that we are the only people who are masters at giving love unconditionally to society, which is the need of the day. All I can say that we need to come together in great strength and unity, individual inspiration, commitment and work together at the level of the organization so that we can fulfill Bhagwan's dreams and Bhagwan's message reaches every corner of this country in this year. Dear brothers and sisters, we are headed for the golden year, the century celebrations of Bhagwan's advent on the earth. And that's a year for which we need to prepare right from now. We need to strengthen our personal sadhana. We need to strengthen our commitment to the work of the Sai organization of serving mankind. In the last year, when we were at the International Veda Conference, there was one sister who made a presentation when she said that the more you do personal sadhana, the more you do meditation, your thoughts and your energy becomes like a laser. And when that laser is used in service, success is guaranteed. Everything that you wish can happen. And therefore, we now understand the uniqueness of the message of Swami when he said that spirituality and service both go hand to hand. The more we are spiritual, the more we are on the path of sadhana, the more excellence is manifested in the seva that we do in any sphere of the seva organization. The world of education is very, very important. The world has now come to reckon that the solutions of the problems of society today are not to be solved by any law or by any enforcement. It can be only solved by human values. And probably we may not be able to impress the elders so much, but the children are very, very important for us. Swami had always mentioned that the Sri Satsai Balvikas and the human values must be taken to every child in the country. And imagine the dream, imagine the scenario if we can carry the Balvikas program to every nook and corner. These are the dreams and the commitments and the resolutions that we want to pass on the anvil of the new year. Brothers and sisters, let's pray to Bhagwan. Let's be committed to him. Let's do exactly what he wants us to do. Let us make ourselves better human beings throughout 2018 and fulfill his mandate and follow his message. I once again wish all of you a very happy new year, 2018, full of bliss, full of happiness and 365 days of smiles and joy in everything that we do. Let's strengthen our family bondings. Let's respect our parents and let's carry the love to the entire society. I wish and pray that Bhagwan grants us this boon. Let us all pray together on the anvil of this new year and pray to Bhagwan that he gives us the strength to become his reflections, to become the embodiments of divinity that he consistently called us for more than 80 years. Jai Sai Ram. Hello Kenyans. Good evening. I want to wish you all a happy, safe, and prosperous 2018. May the plans and efforts you made in the past year yield bountiful fruit in 2018. We thank God for bringing us safely to the end of our eventful year. Fellow Kenyans, this evening, we celebrate the end of an extraordinary year and look forward with hope to personal and national progress in 2018. Kenya has come a long way since our first president. Wish the country a happy new year 
54 years ago. We began 1964, a free and independent people. That night, Kenyans celebrated not just a new year, but the start of a historic journey of freedom and self-government. Once they had wrested our freedom from empire, our fathers turned to the war against poverty, disease, and ignorance. Their vision, their hopes, have guided us for over half a century. Even when we have stumbled and encountered hardships, we, the Kenyan people, have never lost sight of our destination. A country in which every citizen's talents and dreams are achieved, in which every Kenyan shares in our prosperity, and a Kenya secure and at peace with the world. In the last five years, we have worked hard to hasten our progress to that destination by laying the foundations for the kind of economy required by our young, educated, and ambitious people. We built a world-class railway on time and within budget. And on the 2nd of January, 2018, that railway will begin carrying commercial cargo, cutting costs and delays in trade for Kenyans as well as our neighbors. We delivered on this promise because we knew that to attract world-class manufacturing and value addition investments, which are critical to creating jobs, we would need world-class infrastructure. We did the same with our roads by undertaking the most aggressive expansion and upgrading effort in our nation's history. The impact has been felt in the lives of our people. Journeys that once took days, especially in the rainy season, have been cut to hours. Farmers are getting their produce to markets faster, and towns newly connected are thriving as never before. When Kenyans can travel more easily, they trade with one another more, build greater prosperity, and more importantly, get to know and respect one another more. With the rapid growth of connections to electricity, millions of Kenyans' homes are now lit up. Many of us celebrate this new year under light bulbs, celebrated, last one, celebrated the last one under candles and lamps. Children in these homes can now study into the night and do better academically. The success of the Last Mile Project for Power is being studied all over our region and the world because this is one of the fastest such expansions globally. Almost every school in the Republic is now connected to power. We promised digital learning devices and we delivered. In the last two years, they have brought new knowledge to hundreds of thousands of our children. They will do even better academically now that we have reformed our exam system and raised standards in our institutions of higher learning. In a few days, there will be more entrants into secondary schools than ever before in our nation's history. Rather than watch our children drop out of their educational system when they are barely teenagers, almost all of them will now further their education. And this is because we believe 
that education should be inclusive, not exclusive. We have delivered on this, and it is going to transform our children and our country with them. Our sons and daughters who graduate and do not go to university will have the choice to undertake technical education, which promises to gain them decent employment. This was yet another area of our attention, where we delivered new and upgraded technical training institutes throughout the Republic. In the coming years, as our investments in building an investment-ready economy bear fruit, the graduates of these institutions will find jobs in manufacturing, in service, as well as construction. Ladies and gentlemen, Kenyans this year are healthier than they have been ever in the past. Our reforms of the National Health Insurance Fund and the Free Maternal Care Program have been a great success. We also delivered modern diagnostic equipment to every county. The long and expensive bus journeys to Nairobi to access the most modern care have become a burden of the past. And we will not stop there. As you know, under my Big Four plan, my administration has committed to health care for every Kenyan. The days of hospital costs bankrupting families will end. Healthier Kenyans will be more productive Kenyans. And our country will benefit immensely. In the past five years, also devolution has transformed our governance. Today, every county receives a proportional share of revenue to pursue the priorities of Kenyans at the grassroots. We should be proud of the speed which we undertook this historic reform. Few, if any country, anywhere in the world, have transformed their governance as widely or as quickly as we did. There is still further to go in this process, particularly in ensuring that the funds transferred to the devolved units are responsibly used so that they change the lives of citizens. Fellow Kenyans, serious security challenges have come our way in the past five years. But we have strengthened our response to them. Today, the terrorists who threaten our people and our country have a far harder time succeeding in their evil plans. And this is thanks to our brave, empowered, and supported security officers. The impact of crime in the daily lives of Kenyans has dropped in response to the sharp increase in the number of police officers whose equipment is enhanced. There is still further to go in securing Kenya and every Kenyan, but we are on an upward climb that will make our country more secure day by day, month by month, year by year. Fellow Kenyans, we have worked hard in the last five years to deliver better services, security, and in building a foundation for a more prosperous Kenya. We have made remarkable progress, but the journey continues. For there are still Kenyans who worry about low incomes, the cost of food and shelter. And we will continue to work each and every day 
to ease the life of every Kenyan. We have laid a foundation, as we promised, and we will build on it to bring prosperity and dignity to every Kenyan. That is the driving motivation of my Big Four plan. We will sharply increase our manufacturing base to create better jobs. And our institutions of learning will produce young people ready to work in multiple trades in the manufacturing sector. We will invest in agriculture in an ambitious and innovative way to make food not only available, but affordable for every Kenyan. We will respond to your need for accessible and affordable health care so that no illness throws a Kenyan family into hardship again. Working with the private sector, we will deliver half a million decent and affordable homes to working Kenyans in the next five years. We will make owning a home an opportunity that every Kenyan of modest income can afford. Home ownership is a path to the middle class. It will become, it will now become an accessible part of the Kenyan dream. Importantly, the delivery of the new homes will also create hundreds of thousands of new jobs. We will ensure that every Kenyan has access to health care. We will enter a new era of food security for Kenyans. So as I have said, that food is not only accessible, but also affordable. And we will ensure that we add value to our agricultural products so that our farmers produce, brings jobs and incomes for young people in factories and the transport sector. In the last five years, we kept our promises to one another. And in 2018, and for the next four years after that, we will continue with this path of delivery. It is what the Kenyan people expect. It is what they deserve. And it is my duty to deliver to them. In the next few weeks, I will unveil the men and women to whom I will entrust delivery of the Big Four and other programs that will transform this nation. I will expect those men and women to serve Kenyans without partiality and with a very high stand of, standard of integrity and efficiency. They must prove themselves worthy of the trust Kenyans will have bestowed on them. Friends, Kenyans urgently desire stronger and more prosperous families and communities. Every leader listening to me tonight must know in their bones that our first priority is to serve that desire. Whether you're a leader of a family or a small community, an MCA, an MP, a senator, a governor, or a cabinet secretary, your job is to serve, to work hard every single day to confirm that the choice in you as a leader was the right choice. The trust we have been given as leaders is a sacred one. It was given to build, to deliver development, to concretely improve the lives of our constituents. 
I promise to work every single day in 2018 to deliver. And I urge you to include in your New Year's resolutions a pledge to greet every new day with renewed dedication, to add value in your job, and to become your neighbor's minder and protector. Fellow Kenyans, let us enter this new year with glad tidings in our hearts and be able to see ourselves as the world beaters that we are as Kenyans. Teach our children that we are a people of consequence because of the many thousands of Kenyans who excel in every field and because of our collective will to constantly improve and renew our union. For those of you in business, build on the fact that we are one of the most attractive investment destinations on the African continent. Go out and make the case to investors. Scale up your efforts. As individuals, every Kenyan has a plan for the year. Make sure to remember that your fellow Kenyans in multiple fields, from athletics to entertainment and scholarship, are world leaders. Emulate their example in your own work, and you will find that you too have immense potential that can be realized in 2018. We thank our neighbors and the good Samaritans in our lives. They come in every shade, every color, every ethnicity, every gender, and every age. Friends, let me conclude by once again wishing you a prosperous, peaceful, and happy 2018. I urge you to say a prayer for our country tonight. Pray that we do justice to the hopes and aspirations of our parents and our forefathers as individuals and as a nation. How blessed we are to turn a new chapter together, to strive together, to build mighty works, to reason together, to resolve and solve any disagreements, to listen and learn from one another. For none of us has all the answers. We thank God for we are blessed to have been born Kenyans and to belong to this rich and favored land that is making its way one day at a time to greatness. May the almighty God protect your family and our great nation as we walk in faith that better days are ahead of all of us. I wish you all a happy new year. May God bless Kenya and God bless Africa. And that, Narangare, thank those Nimat and Dawa, the Lord Jane, those Rore, and Chanazo, Takanashi, Nimat, Dunjada, Dawa, Lord Jane Rore, Takanangaran, some of all, then the logic that Chin, Marumba, logic Chin, the Nidun Chugu, Nidun Chugu, Lebe Kadula, or Nidun Chabja, Lodi, Ne, Lodi, Tandan, Demachik, Kari, in some machine. And two yard, just one. 
and the lost Sabbath thing when it turned the devil's chicken in some chair. Lot Jemma, young lost Sabbath in Bacadula, Lot Devil Shash, Tang, eh, Devil Lotti, turned the devil's chicken music in some of you are. Shame what I'm sharing. So I don't have much to say. Um, as I mentioned before, all of us, you know, are sort of uh, journey, um, uh, travelers through a journey of time. So, including myself, so we travel through time, months, weeks, days, and so on. So today is 2018. The important thing is when you look back at the beginning of 2019 to 2018, how would you think about the year that you have spent? You know, would you be, would you have a sense of contentment saying that I have lived that year well, I have served that, served the purpose of, you know, that, that year? Or would you be looking back with a sense of regret for the, all the troubles that you have caused. So this is why it's important that as we begin the new year, look forward, we should project our intention ahead so that we make this year a meaningful one so that when we turn back to look at it, we can you know, live our life with a sense of happiness and joy. Thank you. <laughs> So, so in fact, you know, if an individual were to make conscious intention to live his or her life with a sense of purpose, live it in a good way, then the ripple effect of that really spreads. First, from the individual to the family, then to the community, to the friends, neighbors, and so on, and in a kind of a ripple effect. And this is how society gets changed and affected. Otherwise, you know, when we talk about transformation of society, the transformation really has to start from the individual, from inside to outwards. Otherwise, you know, we would be you know, expecting some kind of transformation coming from outside, from the above. That is unre unrealistic. Thank you.